ஹலோ டியர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் விஓவி ட்ராமாஸ் தமிழ் ஒரு சூப்பரான டிராமாவை தாங்க உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் எபிசோட் பை எபிசோட பார்க்க போறது இல்லை ஒரே வீடியோல மொத்த எபிசோடையும் பார்க்க போறோம் எதுக்கு வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு பணக்காரி ஆகணும் டேரக்டா நல்ல பணக்கார பையனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கக்கூடிய மாடர்ன் சென்டர்லா டே மகனே தயவு செய்து உன் லைஃப்ல இந்த லெவல் எல்லாம் போய் மாட்டிக்கவே மாட்டிக்காத உங்க அம்மாவை காதலிச்சதுனால தான் இப்ப நான் இந்த நிலைமையில இருக்கேன் அப்படின்னு செம சாமிங்கா இருக்கக்கூடிய தன் பையனான பிரிஞ்சுக்கு அட்வைஸ் பண்ற அவங்களோட அப்பா இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி சேர்ந்தாங்க சில என்னதான் நடந்தது அப்படிங்கறதாங்க கதை இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்லயே நம்ம கதையோட சென்டர்ல அறக்க பறக்க ஓடி வராங்க இவங்க பேர் ஜேரி பட் நம்ம ஹீரோயினே கூப்பிட்டுக்கலாம் என்னாச்சு ஏதாச்சும் தெரியல இவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்ல மரண படிக்கல கிடக்கிறாரு அப்பான்னு சொல்லி பக்கத்துல வர மடி ரஜத்தி வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் காத்துல அவங்க அப்பா ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க ஹீரோயினோட அப்பா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களோட அம்மாவை தான் செகண்ட் மேரேஜே பண்ணிருப்பாரு தான் பொண்ணான ஹீரோயின் காதல் ஏதோ சொன்னதுக்கு அப்புறமாக அவர் இறந்து போயிட அவரோட இறுதி சடங்கெல்லாம் நடக்குது இது வரைக்கும் இந்த குடும்பத்துல தான் அப்பா இருக்காங்க அப்படிங்கறதுனால இருந்த ஹீரோயினுக்கு இதுக்கப்புறம் தன்னோட ஸ்டெப் மாம் ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் கூட எப்படி இருக்கிறதுன்னு தெரியல ஸ்டெப் மாம் வந்து பயங்கரமா அழறாங்க இந்த ஹீரோயினோட அப்பாவை அவங்க நிஜமாவே ரொம்ப லவ் பண்ணிருந்திருப்பாங்க அப்படியே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை போகுது எப்படி இந்த காதல் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க ஸ்டெப் மாமுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டோட எப்படி டைவர்ஸ் ஆச்சு நல்லா தெரியல எப்படியோ டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு சிங்கிள் மாமா ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் வச்சு பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்பா எதிர்ச்சியா ஜாக்கிங் போறப்போ பால சிலருக்கு கோச்சிங் கொடுக்கற ஹீரோயினோட அப்பாவை பாக்குறாங்க பார்த்தது வா அப்படின்னு சொல்லி காதல விழுந்துடுறாங்க அவங்களை பிடிச்சு போச்சுன்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய கன்றாவியான செயல் கூட அழகா தானே தெரியும் அப்படிதான் இவங்களுக்கு தெரியுது அப்படியே ரெண்டு பேரும் காதல்ல பறக்க அந்த பக்கம் இது எதுவுமே தெரியாத நம்ம ஹீரோயின் குட்டியா அழகா உட்காந்துட்டு சிப்ஸ் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழலான முடிவும் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டெப் மதர் கொஞ்சம் வசதியானவங்க சொந்தமா பிளாட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அங்கதான் அவங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க கூட வந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த ஃபேமிலி நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்னு ஹீரோயினோட அப்பா தான் பொண்ணு கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸ்டெப் மதர் இருக்கிற ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க ஹீரோயினை விடவே வயசுல பெரியவங்க ஈஸியா ஹீரோயினோட அப்பாக்கு வந்து அடாப்ட் ஆயிடுச்சு நான் அவரு நேசிச்ச லேடி தான் அங்க இருக்காங்க ஸ்டெப் மதரும் மோசமானவங்க கிடையாது நல்லா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க நல்லா தான் பாத்துக்கிறாங்க இப்படிதான் நம்ம ஹீரோயினோட சைல்ட்ஹுட் போயிருக்கு இப்ப அவங்க அப்பாவும் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு ஹீரோயினுக்கு ஆக்வர்டா இருக்கு ஹீரோயினோட அப்பாவை ஸ்டெப் மதர் அந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால தான் கல்யாணம் பண்ணிருந்திருப்பாங்க அதனால தாங்கிக்கவே முடியல சாப்பிடாம உட்காந்துட்டு இருக்க ஏமா இப்படி உட்காந்து உடம்பு கெடுத்துக்கிற பார் அவரோட சொந்த அப்பா செத்து போயிட்டாங்க இருந்தாலும் ஹீரோயின் உட்காந்து கட்டு கட்டுன்னு கட்டிட்டு இருக்கா இல்ல நீயும் சாப்பிடு அப்படிங்க கேக்குற ஹீரோயினுக்கு எனக்கு எங்க அப்பா செத்து போனதுல எந்த வருத்தமும் இல்லைங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா உங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது கூட இவங்களும் பசிக்க நேரத்துல சாப்பிட தானே செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனசுல நினைச்சு அதுக்கு மேல அந்த டேபிள்ல உட்கார முடியாம எழுந்து தன்னோட அப்பா சொன்ன மாதிரி அவங்க ரொம்ப வராங்க என்ன சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் கால ஏதோ சொல்லி இல்லையா அது ஒன்னும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள்ல மூணாவது டிராயர்ல உனக்கு வேணுங்கிறது இருக்குமா அதை எடுத்து வச்சு நீ நல்லா வந்து கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போதும் அப்ப இருந்ததுனால இந்த வீட்டுல இருந்தோம் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்பதான் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒன்று வச்சிருப்பாரு சேர்த்து இது காசு ஈசி வச்சிருப்பாரு அதை எடுத்துட்டு போலாம் வந்து பார்த்தா அங்க ஒரு லெட்டர் இருக்கு அந்த தென் எவன் சந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ரெசார்ட்டா கிளப்பா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியலங்க அங்க போய் நீ ஒர்க் பண்ண அங்க நிறைய பெரிய பெரிய பணக்கார வீட்டு பசங்க எல்லாம் வருவாங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்சு காசு சேர்க்கறத காட்டிலும் அங்க வர பணக்கார வீட்டு பசங்களை யாரா ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அப்படி செட்டில் ஆயிட்டா தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்க எப்பா நீ நிஜமாலும் என் அப்பன் தானா அப்படின்னு தான் ஹீரோயின் இருக்கு அதாவது எக்ஸாக்டா சின்ரலா கதை கஷ்டப்பட்டல நீ ஒன்னும் சம்பாரிச்சு முன்னேற வேண்டாம் சின்ரலாக்கு எப்படி ஒரே ஓவர் நைட்ல பணக்கார பிரின்ஸ் கிடைச்சானா அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க உனக்கு கிடைச்சிட்டா போதும் நீயும் பணக்காரி தானே அப்படிங்கிற ஒரு வழியா அப்பா காட்ட கிட்டத்தட்ட ஹீரோயும் அக்செப்ட் பண்ணிட்ட மாதிரி தான் தெரியுது அப்பதாங்க நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க ஹெவன் சங்கமோட ஓனரும் இவர் தான் இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாம எலிஜிபிள் பேச்சுலரா பார்க்க சும்மா சூப்பரா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கக்கூடிய பர்சன் கையில எப்பவும் தாத்தா காலத்துல ஒரு கொடை வச்சிருப்பாரு இது நம்ம ஹீரோவோட தாத்தா கொடுத்துதாமா ஹீரோவோட பேர் வந்து சாமின் பட் நம்ம ஹீரோனை கூப்பிட்டுக்கலாம் இந்த கொடை அவர் கூட இருந்தா அவருக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும் நோக்கி எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் நெ
பணக்கார அப்பனுக்கோ அம்மாவுக்கோ நம்ம பிறக்கணும் இல்லைன்னா ரெண்டாவது பணக்காரனுக்கு நம்ம வாக்கப்படணும் இவளுக்கு பாரு இருபத்தோரு வயசு தான் ஆகுது நல்லா சூப்பரா கல்யாணம் பண்ணிட்டா இவள் லைஃப் இதுக்கு அப்புறம் செட்டில் தான் வேணுங்கிறது கிடைக்கும் ஆசைப்பட்டது நடக்கும் அந்த சந்தோஷம் முகத்திலே தெரியுது பாரு அப்படிங்க நம்ம ஹீரோயின் அப்படி ஆணு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இப்படி ஒரு மேரேஜ் நம்மளுக்கு நடந்தாதான் நம்மளுக்கு விமோச்சனம் கிடைக்கும்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்க அந்த இடத்துல நிறைய பேர் நம்ம ஹீரோவை சைட் அடிப்பாங்க ஆனா எந்த ஒரு பொண்ணு நம்ம ஹீரோ பார்க்க மாட்டாங்க அப்படியே பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணுங்களை வந்து கல்லு மாதிரி தான் பாப்பாரு இது அவங்க அப்பா கொடுத்த அட்வைஸ் டே எந்த பொம்பளை பிள்ளைய பார்த்தாலும் அவ ஒரு கல்லு நினைச்சு காதலே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எல்லா பொண்ணுங்களும் ஹீரோ கண்ணுக்கு கல்லாத தெரிவாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் முடியுது எல்லாரும் எழுந்திருந்து அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ எழுந்து போறப்ப அவர் யூஸ் பண்ண கட்சிஃப் அப்படியே காத்துல பறந்து வந்து ஹீரோயின் முகத்துல பட நடா இதுன்னு கோவப்பட்டவங்க வச்சோ இவ்வளவு காசியான கட்சிஃபா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கழுத்து சுத்தி கட்டிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஸ்டெப் மதர் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க என்னவா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதோ இந்த ரிங்க் இந்த ரிங்க் எனக்கு காசியா கொடுத்தாரு இந்த ரிங் மட்டும் அவர் எனக்கு கிஃப்டா விட்டுட்டு போகல என் வயதுல இருக்கிற இந்த குழந்தையும் அவர் எனக்கு கிஃப்டா விட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் ஹீரோயின் ஒரு ஞாபகம் வருது அவங்க அப்பா ஒரு ஃபினரல் டைம்ல ஒருத்தங்க வந்து இதை பாருங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு கிட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா சாகல் மட்டும் என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு வாங்கியிருந்தாருமா இதை பாரு நான் அனுப்பிச்சதுக்கான ப்ரூஃப் கூட இருக்குன்னு போனை கட்டுறாங்க ஓகே அங்கிள் பட் இப்ப என்கிட்ட காசு இல்லை பட் நான் கண்டிப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்பதான் புரியுது டே தகப்பா அந்த காசு வாங்கி எனக்காக வச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல செகண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ரிங் வாங்கி கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணி அவங்க புலத்தாட்சி ஆக்கியிருக்கேன் உனக்கு எல்லாம் மனசாட்சியே இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள திட்டுறாங்க இந்த ஃபேமிலியை விட்டே போயணும் அப்படின்னு தான் ஹீரோ நினைச்சாங்க ஏன்னா இந்த ஃபேமிலிக்கும் ஹீரோயினுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க அப்பா இருந்த வரைக்கும் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு ஓட்டோ ஓட்டுதலோ இருந்தது ஆனா இப்ப எல்லாம் தலைகளா மாறி போச்சு இவங்க ஹீரோயினோட அப்பா வாங்கின கடனுக்கு வேற வழியே இல்லாம ஸ்டெப் மதர் தான் அதெல்லாம் பே பண்ண வேண்டியதா போச்சு அவங்க நல்லா ஃபிளாட்ல சௌரியமா இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் கூட ஜப்தி பண்ணி காசு எடுத்துக்கிறாங்க அதுலயும் அந்த குண்டாக்காவெல்லாம் கீழே படுத்து புரண்டு ஆளரா அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த வீட்டு விட்டு காலி பண்ணி போய் தான் ஆகணும் ஹீரோயின் அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறப்போ ஹீரோயின் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ நல்லா வரைவாங்க அதுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க இல்லம்மா அதுக்காக ஃபீஸ் எல்லாம் நிறைய ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அகாடமியில சொல்றப்போ நான் பார்ட் டைம் ஒர்க் பார்த்து கட்டு வேணி வேணும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசு அப்படிங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலா அங்க வரைய கனவையும் மூட்டை கட்டி வச்சிருப்பாங்க இப்ப அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்பா நீ கடன் கிடம் வாங்கியாவது எனக்கு அந்த கிளாஸுக்கு பணம் கட்டியிருந்தா கனவை நோக்கியாவது போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏற கட்டிட்டு வெளியே வந்தா ஸ்டெப் மதர் நல்லவங்க தான் அவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க மூத்த பொண்ணு இருப்பாங்க அவங்க டாக்டரா இருக்காங்க அவங்களும் நல்லவங்க தான் இந்த ரெண்டாவது பொண்ணு இந்த குண்டாக்காவும் நல்லவங்க தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோவம் தேவையில்லாம் அந்த ஆள் ஆளாம நாங்க கம்ஃபர்டபுளா வாழ்ந்துட்டு இருந்த லைஃப் எல்லாம் போச்சு அவங்க கடனை நீ எடுத்துட்டு இப்ப அவங்க பொண்ணு நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேசாம அப்படி நம்ம எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு ஸ்டெப் மதர் சொல்றாங்க ஆனா இதுல கேக்குறப்போ ஹீரோக்கு கஷ்டமா இருக்கு அவங்க வரையறதுக்காக யூஸ் பண்ண நோட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு குப்பையில போட்டுட்டு எனக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அந்த இடத்துல நான் போறப்ப அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன வாம் வெல்கம் கொடுக்கணும் ரெண்டா இங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு இல்லாம ஒரு இடத்துல நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ நினைக்க ஹீரோவை காட்டுறாங்க ஹீரோவோட பிசினஸ் சரியா போகல ஹீரோக்குள்ள ஒரு குழந்தை தானே இருக்கு எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு தன் கூட ஒர்க் பண்றவங்க கிட்ட கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருப்பாரு இப்படி எல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் வந்துடுறாங்க இவங்களை விட்டு ஹீரோயினால போக முடியல அதுக்கு காரணம் போ எங்க இருக்கிறது தனியா எந்த வீட்டுல தங்குறது பாதுகாப்பு இருக்காது இல்லையா அதனால அக்செப்ட் பண்ணிட்டும் அட்ஜஸ்டும் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஸ்டெப் மதர் வந்து ஒரு டான்சிங் கிளாஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல திடீர்னு பொத்துன மயக்கம் போட்டு விழுகுறாங்க ஆக்சுவலி அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ண கூடாது பட் இருந்தாலும் மாசமான காசு வேணும் இல்லையா ரெண்டு கொடுக்கறதுக்கும் குடும்பத்தை ஓட்டுறதுக்கும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ண அது அவங்க உடம்பு ஏத்துக்கல டக்குன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்றாங்க பாக்குறதுக்கு ஹீரோயினும் வராங்க உங்க வயசுக்கு இந்த பிரெக்னன்சி வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் இருந்தாலும் <laughs>
எஸ் நல்லா தானே இருக்கு அட்ராக்டிவா தானே இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் டச் அப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூக்கு போய் நின்னா அங்க நிக்கிறது நம்ம ஹீரோ பல படங்கள்ல பாத்திருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு இது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா நடந்துருச்சு அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே போன ஹீரோயினோட முகம் டொயின் ஆகி சரி நம்மளுக்கு வேலையும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் திரும்பி வர இந்த நான் சொல்லணும் உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இருந்தாலும் ஹீரோயின் அந்த வேலை வேணும் அப்படிங்கறதுனால இவர் கொடுக்க மாட்டாருன்னு தெரிஞ்சு போலான்னு மைண்ட் இருந்தாலும் கடைசியா கொஞ்சம் கெஞ்சி பாக்கலாம் கெஞ்சி பாக்குறாங்க ஹீரோ மனசு இறங்குறது இல்ல அதுக்கப்புறம் ஹீரோ கொடையை பிடிச்சிட்டு போறப்போ மத்த ஸ்டாஃப் எல்லாம் பாத்துட்டு ஏன் பார்த்தாலும் ஒரு கொடையை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அந்த கொடை இவரை பாதுகாக்கிறதாக நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் பின்னாடி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோட லைஃப் இப்படி தாங்க போகுது சின்ன வயசுல இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அதனால ரொம்ப இன்சிக்யூரா ஃபீல் பண்றாரு இந்த பக்கம் ஹீரோயின் தான் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து இதை பாரு நான் அந்த பாஸ் கிட்டயா போய் மறைச்சுக்கணும் வேலை வேற கிடைக்காதுன்னு ஒரு பக்கம் ஃபீல் பண்ண இங்க ஹீரோயினால ஹீரோ பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு எந்த பொண்ணு மேலயும் அவருக்கு காதல் எல்லாம் வராது தன்னை ஏதாவது ஒரு பொண்ணு சைட் அடிச்சாலும் அந்த பொண்ணு இவரே பார்த்தாலும் அந்த பொண்ணு கல்லு மாதிரிதான் இருக்கு தெரியுவாங்க ஆனா ஹீரோயின் மட்டும் இவருக்கு கல்லா தெரியுறது இல்ல அதுக்கு பதிலா இவர் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் ஹீரோயின் வந்து வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இவருக்கு ஒரு இல்யூஷன் தோணுது முடியல என்னதான் இவரோட தாட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் ஹீரோயினை இவர் வந்து பாக்குறாரு லிட்ரலா ஹீரோயின் தன் பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இவர் ஃபீல் பண்றாரு இல்லையே இந்த பொண்ணு எனக்கு கல்லு மாதிரி தானே தெரியும் அப்படின்னு என்னென்ன பண்ணாலும் ஒண்ணும் முடியறது இல்ல கொடையை புடிச்சுக்கிட்டே தூங்கி போறாரு தாத்தா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இந்த பொண்ணு எனக்கு பாக்குறதுக்கு கல்லு மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்வைய போத்திட்டு தூங்கினாலும் இல்லையும் ஹீரோயின் வந்து பயம்புறுத்த அடுத்த நாள் எழுந்ததும் எழுந்திரிக்காதுமா ஹீரோயினுக்கே கால் பண்றாங்க இத பாருமா உனக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் இருக்க உன தேவையே இல்லாம இன்டர்வியூ கூட பண்ணாம ரிஜெக்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இன்டர்வியூக்கு வா உன்னை இன்டர்வியூ எடுத்து பாக்குறேன் உனக்கு குவாலிபிகேஷன் இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லைன்னா நான் ரிஜெக்ட் பண்றேன் உனக்கான லாஸ்ட் சான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்க நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கர சந்தோஷம் எப்படியா நம்மளுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோக்கு என்னன்னா வேலிடான ரீசனை வச்சு இந்த பொண்ணை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா தேவையில்லாம கில்ட் இருக்காது இல்லையா நம்மளுக்கு இன்டர்வியூவே பண்ணாம இந்த பொண்ணை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற கில்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொண்ணு நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டா இல்யூஷன் வர மாட்டா அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு நினைப்பு அந்த பொண்ணுக்கு நம்மளை பிடிக்கவே கூடாது அதனால இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணும் அப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணும் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பெல்ட் எல்லாம் போட்டு போறாங்க அந்த ஹீரோயின் பார்த்துட்டு சார் எதுக்கு இந்த பெல்ட் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு ட்ரெண்டிங் சென்ஸே இல்ல சார் அது ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சு விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து இந்த பொண்ணை நான் புதுசா ஒர்க் கிடைக்கலாம் இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பாக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒன்னு உட்காடுறாங்க எப்பவுமே நம்ம ஹீரோ ஒர்க் பிளேஸ்க்கு வர்றப்போ தனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதாவது தான் என்ன வாங்குறோம் நினைக்கிறோமோ அந்த ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஹீரோ சொன்னதுக்கு அப்புறமாக அடுத்தடுத்து அவங்க அவங்க சொல்லணும் நம்பர்ஸ் சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி நான் இந்த ஒர்க்ல இருந்து இப்படி போகணும் ஆசைப்படுறேன் இந்த ஒர்க்ல வர பணத்தை வச்சு நான் இப்படி செட்டில் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஏம் இருக்கணும் இல்லையா அதை சொல்லணும் ஹீரோயினுக்கு என்னடா இது குழந்தைத்தனமா இருக்கு ரைம்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தோணாலும் அவங்க டர்ன் வரப்போ எனக்கு சிண்டலா வாங்கணும்னு சொல்லிடுவாங்களாம் அதுதானே அவங்க ஏன் அதுதானே அவங்க ஆசை ஆனா இதை கேட்டது எல்லாரும் கப்சு பண்ண ஆயிடுவாங்க நம்ம ஹீரோ மத கொண்டு மத்தவங்கள சொல்லுவாங்க யாராவது இப்படி சொல்லுவாங்களா சிண்டலா அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்றது அது என் கனவு தானே ஏன்னா பணக்கார விட்டு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவனுக்கு நான் சிண்டலா மாதிரி தெரியணும் அதனாலதான் சொன்னேன் அதுக்காக எல்லாம் எங்க பாசுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என்னமோ சமாளி அப்படிங்க நம்ம ஹீரோ அதுதான் சொல்றாங்க எனக்கு இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற பொண்ணுங்களை பிடிக்காது நம்ம டேலண்ட நம்மளோட ஒர்க்க நம்ம திறமையை நம்பாம பணக்கார வீட்டு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆகுறது என்ன கனவு அதை பாருங்க சார் அதெல்லாம் உங்களோட வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் நீங்க அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது என் மனசுல பட்டதை நான் சொன்னேன் காக்காடுக்கிறதுக்காக <laughs> 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 நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணி என்னோட எம்ப்ளாய் ஆயிடு நான் ஜெயிச்சிட்டேன் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்ணோட கண் பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் கண் சுமிட்டாம அந்த ஒரு கேம் அதுக்கப்புறம் ஹாம் ரெஸ்லிங் இந்த ஆம் ரெஸ்லிங் தாங்க சம காமெடியா இருக்கும் ஹீரோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு கண் சுமிட்டாம பாக்குறதுல ஹீரோ தான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க ஆம் ரெஸ்லிங்ல போ என்னடா இவனை வந்து தோக்கடிக்கவே முடியல அப்படிங்கிற சமயத்துல ஹீரோட கை வீரர்கள்ல ஒண்ணு அது ரிங் பிங்கர் வந்து அந்த நேக பேந்து போன மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி
அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு எப்பப்போ ரொமான்ஸ் வரும் ஆனா பாத்ரூமுக்கு ஹீரோயின் தூக்கிட்டு போறப்ப ரொமான்ஸ் வருமா இந்த கதையில வரும் எப்படியோ ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுடுறாங்க ஹீரோயின் இப்பதான் நிம்மதியாவும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வெளியே பார்த்து ஹீரோ நிக்கிறாங்க நம்மள விட்டுதான் போயிருக்கலாம் இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்றாரு ஐயோ எனக்கு எம்பாரஸா இருக்கே பாத்ரூம் அர்ஜென்டா இருந்தப்ப கூட இவ்வளவு வெக்கமா இல்ல இப்ப பாத்ரூம் எல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வெக்கமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிக்க பாத்ரூம் அர்ஜென்ட்ல நடந்து வந்தா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஹீரோ தூக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க அதுல ஞாபகம் வரப்போ ஹீரோயின்க்கு வெக்க வெக்கமா வருது அதுக்காக பாத்ரூம் குள்ளையாவா குடியிருக்க முடியும் ஹீரோ வேற வெயிட் பண்றாங்க அதனால ஹீரோயின் வெளியே வந்து சார் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு ஹீரோ முகத்தை பார்க்காம பேச என்ன தப்பு கீப்ப பண்ணிட்டேனா என் முகத்தையே பார்க்காம அந்த பக்கம் திரும்பி பேசுற அப்படிங்க அதெல்லாம் இல்ல சார் தேங்க்யூன்னு சொல்ற சமயத்துல ஹானி எங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு பெண்ணின் குரல் யாருடா அப்படின்னு பார்த்தா அதான் பொண்ணோட குரல்னு சொல்லிட்டேனே வர்றது பொண்ணுதான் ஹனின் கூப்பிட்டது நம்ம ஹீரோவை செகண்ட் ஹீரோயின் ஆடி போயிடுறாங்க ஹனி யார் இந்த பொம்பளை ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கேட்க ஹீரோயின் ஒன்றும் புரியாம ஹீரோவை பார்க்க என்னம்மா பாக்குற நானு ஹீரோவோட ஃபியான்சே அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்ல ஹீரோவும் ஆமான்னு சொல்ல பாவம் ஹீரோயின் பாத்ரூம் போறதுக்கு நம்மளை தூக்கிட்டெல்லாம் வந்தாரு ஒரு வேலை இவர் தான் நம்ம பிரின்ஸா இருப்போம் நினைச்சா இல்லையா இவருக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போக ஹீரோக்கு தர்ம சங்கடமா இருக்கு ஹீரோயின் போனதுக்கு அப்புறமாக அந்த அம்மா கேக்குது ஆமா எதுக்கு யார் இவ இவ கூட இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காது பாத்ரூம் முன்னுக்க புதுசாக இந்த பொண்ணு இன்டர்வியூ பண்ணி வேலைக்கு எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் ஆஃபீஸில் வச்சுக்கணும் வெளியே என்ன மேன் பண்ணுறா அப்படின்ட்டு இந்த அம்மா பயங்கரமான கோவக்காரி கண்ணு முன்னு தெரியாமல் கோவம் வருமா இல்லை மட்டு மரியாதை கூட கொடுத்து பார்க்கவும் மாட்டா பப்ளிக்னு கூட பார்க்க மாட்டா அடிக்க தான் பாய்வா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயம் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ஹீரோவோட கப்பனி இப்போ கொஞ்சம் லாஸில் போகுது பண தேவை அவருக்கு இருக்கு இந்த அம்மா பெரிய கோடீஸ்வரி அதனால தான் இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டே நடந்திருக்கு பட் இதெல்லாம் தெரிய வரப்போ ஹீரோயின்க்கு கஷ்டமா இருக்கு என்னடா அது திடீர்னு ஹீரோ நம்ம கண்ணுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்ச பிரின்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சானே இப்ப இப்படி ஆயிப்போச்சேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றாங்க ஹீரோக்கும் அதே பிரச்சனை தான் ஓகே ஹீரோயின் இன்டர்வியூ பண்ணி வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் போயிடும் ஹீரோயின் நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டா இல்யூஷன் வரமாட்டா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல அப்பவும் ஹீரோயின் வந்து செம்மைய டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க ஹீரோயினுக்கு என்ன திங்கிங்னா ஜஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் தான் நடந்திருக்கு ஒருவேளை நம்மளுக்கான பர்சன் ஹீரோவா இருந்தாருனா நாம ஏன் அவர் கூட சேரக்கூடாது என்கேஜ்மெண்ட் தானே அவங்க ஒன்னும் கல்யாணமானவங்க கிடையாது அப்படின்னு அந்த வகையில மனசை தேத்திக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ கூட என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சுங்களா அந்த பொண்ணு பேர் வந்து தானா பொண்ணோட ஃபேமிலி வந்து பயங்கர ட்ரெடிஷனலான ஃபேமிலிங்க இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா எழுதுறது கூட மைய அரைச்சு அதை தொட்டு தொட்டு தான் எழுதுவாங்க உங்க அப்பா அந்த மாதிரி எழுத இந்த பொண்ணு அந்த மைய அரைச்சிட்டு இருக்க எப்பப்பா எனக்கும் ஹீரோக்கு கட்டி வைக்க போற அவன் பக்கத்துல இல்லைங்கிற தயத்துல அவன் ரொம்ப ஓவரா மத்த பொண்ணுங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகேமா பொறுமையா என்கேஜ்மெண்ட் நடந்திருக்குல்ல பாத்துக்கலாம் சொன்னதுதான் தாமதம் அந்த மை அரைக்கிறதுக்காக கருப்பு கருப்பா பெருசு பெருசா சாக்கோல் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் இந்த அம்மா உடச்சு உடச்சு அரைக்குது அண்ணாவோட அப்பாவே தனவோட கோபத்துக்கு பயப்படுறாரு அடுத்தலாம் நம்ம ஹீரோயின் ஒர்க்குக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர சமயத்துல ஹீரோ எதுக்கால அப்பதான் கார்ல கரெக்டா வருவாரு ஏர்லியாவே வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சகஜமா பேச ஹீரோயின் உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன் கிட்ட சொல்லல இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு ஹீரோக்கு தெரியல பட் இருந்தாலும் ஹீரோயின் சமாளிச்சிட்டு கிட்ட சிரிச்சுட்டே வந்து இப்படி எல்லாம் நான் கேட்பேன்னு நினைச்சிங்க தானே உங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் கேட்பேன் இந்த இடத்துக்கு நான் ஒர்க்கு வந்து நான் சிந்தல் ஆகிறதுக்கு தான் எனக்கான பர்சன் இங்கேயே பாப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை பாருமா நீ என்ன வேணா பண்ணு ஆனா அப்படி கிட்ட கிட்ட வந்து பேசி என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடாத இதுக்கப்புறம் நீ கிட்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஹீரோ இப்படி எல்லாம் பேசுறது எனக்கு ஒரு வகையில உன்ன பிடிச்சிருக்கு நீ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ற அப்படிங்கறது தான் மீன் ஆகுது ஆனா பாவம் நம்ம ஹீரோயின் கதை எல்லாம் புரியல ஒவ்வொரு <laughs> நடக்கும்ிருக்கு <laughs> ஹீரோ உள்ளே கொடையை பிடிச்சிட்டு போவார் ஹீரோயினுக்கும் சேம் டவுட் அந்த எம்ப்ளாய் கிட்ட கேட்க இதே தான் நாங்களும் கேட்டோம் அதுதான் பாதுகாப்பு கொடுக்குதான் உங்க தாத்தா கொடுத்த கொடையா இதெல்லாம் எதுக்குமா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு பணக்காரங்க முட்டாள்தனமா திரிஞ்சா என்ன செஞ்சாலும் அது ட்ரெண்டா மாறிடும் அதனால கண்டு காணாம விட்டுருன்னு சொல்றாங்க அப்படியே ஹீரோயினை ஹீரோ எதிர்ச்சியே பாக்குறாரு இவளுக்கு இப்படி அசால்ட
வேலை வாங்கணுங்கிறது ஏன் இஷ்டம்னு சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் நம்மளோட ஹீரோ நானும் பெருசு எடுத்துக்கிறது இல்லை எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு காய போடல வரலாங்கிறப்போ சரி ஏதாவது பாட்டு கேட்டுகிட்டே காய போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய போடுறாங்க களி நின்று பார்த்த ஹீரோ அடடடா என்ன அழகா தவிச்சு காய போடுறதுல கூட இந்த பொண்ணு ரசனையா பண்றாப்பா அப்படின்னு கிட்ட வந்தாதான் காதுல ஹெட்போன் மாட்டிக்கிட்டு என்னத்தையோ கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது என்ன பாட்டா இருக்குன்னு வாங்கி பாக்குறப்போ பாட்டு நல்லா இருக்கு ஆனா பாட்டு முடிஞ்சதும் அடுத்து ஒரு வேற ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏன்னா அடுத்த ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டருக்கு போயிடுது ஒரு வாட்டி ஹீரோயின் உங்க ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு இருந்தப்போ அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டு கூட உங்க ஃப்ரெண்ட் இருந்திருப்பாங்க ஓகே டி காலை கட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா ஹீரோயினுக்கே தெரியாம ஆளும் கட் ஆயிருக்காது அவங்க அங்க பண்ற கசமுசாவில ரெக்கார்டு வேற ஆயிருக்கும் இந்த பாட்டு முடிஞ்சதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வர ஹீரோவே கண்ணு விரிய விரிய பாக்க இல்ல 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 தப்பா நினைக்காதீங்க ஒரு <laughs> போற போக்குல நம்ம ஹீரோ வேற ஃபைட்டிங் சொல்லி கலாச்சிட்டு போறாங்க அதுக்கப்புறமாக இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நான் வாழவே கூடாது சீக்கிரமே லைஃப் மாறணும் ஸ்டேட்டஸ் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் தனா சொன்னது ஞாபகம் வருது நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்கணும்னா ஃபியூச்சர் டெலர போய் பாருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஃபிளவர் ஷாப் மாதிரி குண்டாக்கா வச்சிருப்பாங்க அது கண்ணுல பட அவங்க கிட்ட காசு கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு வராங்க குண்டாக்காக்கு செம கோவம் வந்துருது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எங்க அம்மா உங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணனால எங்களோட ஃபிளாட் அது எவ்வளவு லக்ஸூரியஸா இருந்தது அதை வித்து உங்க அப்பா கடனை நாங்க கட்டிருக்கோம் உங்களாலதாங்கிறதுக்கு அக்கா எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம அம்மாவை அம்மா தான் நான் கூப்பிடுறேன் நான் அவங்க என்ன பெத்த அம்மா கிடையாது ஆனா நீ ஏன் எங்க அப்பாவை ஏன் அப்பா ஏன் அப்பா சொல்ற உன்னோட அப்பா நம்ம அப்பா நீ பேச மாட்டேங்கிற ஏன்னா அவர் எனக்கு அப்பா கிடையாது ஆமா அந்த உழைச்சி சம்பாரிச்சு முன்னேறதுல உனக்கு வராதா எப்ப பார்த்தாலும் காசை கூட அந்த ஜோஷி கறி போய் பாக்குறேன் இதை போய் பண்றேன் அதை போய் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்ன காப்பாத்துறதுக்கு ஒருத்த வருவான் ஏன் நீ வந்து காத்துக்கிட்டே இருக்க அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது காசு வேஸ்ட் ஆகுறது தான் மிச்சம் அப்படின்னு சொல்ல இவங்களுக்கு சமக்கோ வந்துடுது ஹீரோ நகர்ந்து வந்துடுறாங்க ஹீரோ அவங்க அப்பாவை பார்க்க போறாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தாங்க இருக்காரு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்காரு ஹாஸ்பிட்டல்லையே இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரியான நிலைமை அது வந்து தன் பையனை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த தனா கூட என்கேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணி வச்சிருப்பாரு இதை பாரு தனா மேல கூட நீ காதல வளர்த்துக்காத ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க குழந்தை கூட பத்துக்கோங்க சந்தோஷமா வாழுங்க ஆனா காதலுங்கிறது யார் மேலே வராம இருந்தா தான் நல்லது அப்படின்னா பையனுக்கு இவர் தாங்க இந்த அட்வைஸையும் பண்ணிருப்பாரு உனக்கு ஏதாவது பொண்ணை பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா அந்த பொண்ணு ஒரு கல்லு நினைச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து பெரிய அக்காவை பார்க்க வராங்க அவங்க டாக்டரா இருக்காங்க இல்லையா அந்த குண்டாக்கா மாதிரி கிடையாது இவங்க கண்டிப்பா நம்மளுக்கு காசு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய அக்காவை பார்க்க வராங்க பெரிய அக்காவை அங்க இருக்கிற ஒரு டாக்டர் வந்து சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருப்பாரு லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அக்கா வந்து எதுக்கும் பிடி கொடுக்க மாட்டாங்க ஹீரோயின் கரெக்டா வந்து பேசலாம் வரப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி பேஷண்ட் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கா போக இதை பாரு இந்த டாக்டர் கிட்ட பேசாத என்ன சொன்னாலும் தயவு செய்து நம்பாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அக்கா போனதுக்கு அப்புறமாக அந்த டாக்டர் நீங்க அந்த டாக்டரோட தங்கச்சியா எனக்கு உங்க அக்காவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா அது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்க அக்காவை பார்க்க வந்த விஷயத்த வச்சு பாக்குறப்போ ஐ மீன் விஷயம் என்னன்னு சொல்லல பட் உங்களோட முக பாவனே உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்ல வச்சு பாக்குறப்ப காசுக்காக தான் வந்தீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா அந்த காசு கொடுக்குறேன் உங்க அக்காக்கு நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் உங்க ரிங் சைஸ் வேணும் சைஸ் ரிங் மட்டும் கொண்டு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க சரி நல்லா தானே இருக்காரு இவரும் நம்ம அக்காக்கும் நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சா நல்லா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அக்காவோட ஏதாவது ரிங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதை சைஸ் ரிங்கா எடுத்து கொண்டு போய் அந்த டாக்டர் கிட்டையும் கொடுத்து அதுக்கு பணமும் கொடுக்குறாரு அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஃபியூச்சர் டெலர பாக்க வராங்க இந்த இடத்துல நடராஜர் சேலை இருக்குங்க அந்த லேடியும் நடராஜரை கும்பிட்டு அப்படி உட்காந்து சொல்லுமா உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இந்த மாதிரி ஹெவன் சங்கம்ல நான் ஒர்க் பண்றேன் அங்க ஒருத்தர் தான் அவங்களை பத்தி சொல்லி எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க சரிமா சொல்லு நீ வந்துட்டேல உன்னோட விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஹீரோ என்ன அடுக்கடுக்கா சொல்லுவாங்க என்ன உயிருக்கு உயிர காதலிக்கிற ஒருத்த வேணும் அவங்க காதல் எப்படி இருக்கணும் என்ன சுத்தி எப்பவும் மலை மாதிரி போலிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த சேம் டைம் அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் காசா இருக்கணும் நினைச்சதுலாம்ரு <la
பேப்பர் அப்படியே பறந்து போகுது அப்போ ஒரு பர்சன் என்ட்ரி கொடுக்குறாரு ஒரு மேலே கரெக்டாக அந்த பேப்பர் பட அந்த பேப்பரை பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோயின் ஓடி வந்து கரெக்டாக வயிற்றுல வச்சு அந்த பேப்பர் பிடிச்சிருவாங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க வா சிக்ஸ் பேக்கெல்லாம் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்சனை பார்க்க இவர் பேர் பீக் ஹீரோயினோட லிஸ்ட்டில் பணக்கார பையனாக இருக்கணும் என்ன காதலிக்கணுங்கிறது மட்டும் இருக்காது அவனோட ஹேண்ட்ஸம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கணும் சிக்ஸ் பேக்கெல்லாம் வச்சிருக்கணும் நல்லா டாலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாமே இன்க்ளூடட் அதெல்லாம் ஓட ஒரு பையனை பார்க்க இவன் தான் இவன் தான் நம்மளுக்கான பிரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க அப்படியே பேண்ட் கண்ணோட கண் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதை நம்ம ஹீரோவும் பார்த்துடுறாங்க ஆனால் எதுவும் பேசுறதும் இல்லை ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை இந்த கூத்து எது வரைக்கும் தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்துட்டே இருக்க ஹீரோயின் பேப்பர் எடுக்கிறப்ப அப்படியே பட்டனையும் பிடிச்சி பிச்சு விட்டுருவாங்க அச்சோ சாரி சார் அப்படிங்கிறதுக்கு பரவாயில்ல இந்த பேப்பர் அவ்வளோ முக்கியமா நான் என்னென்ன படிக்கலாமா இல்லை சார் வேண்டாங்கன்னு நம்ம ஹீரோயின் வைக்கப்பட சரி பரவாயில்ல வச்சோ பட்டன் வேறு பிஞ்சு போச்சு ஷர்ட் பார்த்தா காஸ்ட்லியே தெரியுது அட நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு கையில் ஒரு சூட் கேஸ் மாதிரி எட்டு வந்திருப்பாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணி இப்படி யாராவது ஒரு பொம்பளை புள்ள பட்டனை பிச்சு விடுவா அவ முன்னாடி உட்காந்து இந்த பட்டன் தைக்கிற மாதிரி சீன் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த பீக் பண்றானு தெரியல பட்டன் தைக்கிறதுக்கான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டோட தான் சுத்துறான் தைச்சும் போட்டுக்கிறான் இதையும் நம்ம ஹீரோயின் வா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறமாக தான் இந்த பீக்கும் ஹீரோவும் பாத்துக்கிறாங்க கண்ணுலயே கரண்ட் பாயுது அதுக்கப்புறம் பீக்குக்காக ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்துட்டு அவங்க கூட உட்காந்து பேசுறப்ப தெரியுது பீக் வந்து ஒரு டேரக்டர் இந்த மூவி எல்லாம் மேக் பண்ணிருக்காருன்னு தெரிய வர வா நிஜமா வா அந்த மூவியோட டேரக்டரா நீங்க எனக்கு அந்த மூவிஸ் எல்லாம் பிடிக்குமே அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க இந்த ஹெவன் சந்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளப்பும் கூட தானுங்க இங்க மெம்பர் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் பீக் வந்திருப்பாங்க ஆனா ஹீரோ வந்து முறைச்ச முறையில கண்டிப்பா மெம்பர்ஷிப் கிடைக்காதுன்னு யோசிக்க இங்க மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க பணக்கார லிஸ்ட்ல இருக்கணும் ஆனா பீக் இப்பதான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்காரு அதுக்காக மிடில் கிளாஸ் ரொம்ப வறுமையில் இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது பிலிம் மேக் பண்ற பர்சன் நல்லா ஓரளவுக்கு வசதியான பர்சன் தான் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கையில இருக்கு நம்ம நம்ம ஹீரோயின் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு பிரின்ஸ் வச்சுக்கிட்டா அது பீக் மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி தான் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஆனா என்ன பீக் வந்து பரம்பரை பணக்காரம் கிடையாது அவங்க அம்மா அப்பா இவங்க எல்லாம் நல்லா சொத்து வச்சிருக்காங்க வெல் செட்டில் அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது அதனால தான் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அண்ட் தென் இதே கிளப்ல இருக்கிற வேற யாரையும் பீக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகும் தெரியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியலங்கிறப்ப நான் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் கிட்ட நான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட பேச வர ஹீரோக்கு அந்த பீக்கை சுத்தமா பிடிக்கல ஏன்னா ஹீரோயினும் அந்த பீக்கை பாத்துக்கிட்ட பார்வையில ஹீரோக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா ஆனா அங்க தனா வேற நிக்கிறா பீக்கு இந்த மாதிரி மெம்பர்ஷிப் கொடுங்களேன் இந்த கிளப்ல மெம்பர் ஆக்கிக்கோங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கெஞ்சம் எதுக்காக நான் பண்ணணும் ஹீரோ கேட்க தனா இருந்துட்டு என்னங்க நீங்க அந்த பீக் பையனை இந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்க போல இருக்கு அதனால தான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்களே மெம்பர்ஷிப் தான் கொடுங்களே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு கடுப்பா இருந்தாலும் சரி கொடுத்து தொலையற அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா அப்பா நம்ம ஆள் நம்ம சேஃபா தான்ப்பா வச்சிருக்கோம் இந்த பொண்ணுக்கு அந்த பீக்கை தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு போய்க்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு பீக்கு கிட்ட சொல்லுங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு வரேன் என்னது தலையெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஹைஹில்ஸ் வேற போட்டிருக்கேன் தடுக்கி விழுந்தா நல்லா இருக்குமே பீக் தாங்கி பிடிச்சி கண்ணத்தெல்லாம் பிடிச்சி என்ன எதுன்னு கேட்பாரு அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே வராங்க ஆனா தடுக்கி விழ முடியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வரப்போ நம்ம ஹீரோ அதுக்காக வந்துடுறாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு மெம்பர்ஷிப் கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன் ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஹீரோ வெளியே வரைக்கும் வருவாங்க ஹீரோனுக்கு சென்ஸ் ஆயிரும் எதுக்கு நீங்க எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்கிறதுக்கு ஏ ஃபர்ஸ்ட் நீ தலி நின்று பேசு பக்கத்தில் வரக்கூடாது சொல்லிட்டு மேல ஏதாவது ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லி வேணுக்குமே அதாவது சீரியஸாவே தள்ளி விட்டுடுறாரு அப்படியே அவங்க போய் விட ஹீரோயின் எதிர்பார்த்த சீன் நடந்து போயிடுது பீக் தாங்கி பிடிக்கிறாங்க உங்க ஹேர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது உங்க முகத்துல தவளை உங்க தோல்ல தவளை அவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் ஹீரோயின் மெல்ட்டே ஆயிட்டாங்க பீக் கார் எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி லாலிபாப் கொடுத்து ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப நம்ம மீட் பண்ணலான்னு வேற சொல்லிட்டு போக நம்ம ஹீரோயினுக்கு பாஸ் ரொம்ப நன்றி நீங்க தள்ளி விட்டதுனால இதெல்லாம் நடந்தது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி பப்பர் பேன் விரிச்சு போட்டுட்டு வேலை செய்யாத முடி அங்கிட்டு இங்கிட்டு விழுந்துட்டு இருக்கோம் ஒழுங்கா முடி இழுத்து கட்டு அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் பீக் போன தசையவே பார்த்துட்டு ஓகே பாஸ் அப்படின்னு ரப்பர் பேன் போட போக அது கூட நம்ம ஹீரோக்கனுக்கு அழகா தான் தெரியுது அந்த அழகுல மயங்கினதுக்கு அப்புறமாக மந்த்லி மந்த்லி ஒரு வாட்டி யாரெல்லாம் மெம்பர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பார்ட்டி மாதிரி வைப்பாங்க இந்த வாட்டி ஸ்பெஷல் ஆச்சு நம்ம ஹீரோயின
ஒழுங்கு டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு போங்க சே என்னது இது இப்படியெல்லாம் ட்ராம எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சமயத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கிட்டே இருந்து நம்ம ஹீரோ எங்கே கால் வருது உங்கள் அக்காவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக நீ கொடுத்த ரிங்கு சைஸை வச்சு ஒரு நல்ல ரிங்கை வாங்கி கொண்டே கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் உங்கள் அக்கா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ எங்கள் அக்காவுக்கு உங்களை பிடிக்கல போல இருக்கு நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் பணம் கொடுத்துருக்கலாம் பணத்தை ரிட்டன் கூட அப்படிங்கிறாங்க போஸ்கன் அப்படியெல்லாம் கேட்காதீங்க அப்போ ஏதாவது ஐடியா கூட உங்கள் அக்காவுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அப்படியே திரும்பி பார்த்தா அவங்க அம்மா மடியில் படுத்து அவங்க தூங்குவாங்க ஆக்சுவலாக என் அக்கா அக்கா அவங்க அம்மா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் எங்கள் அக்காவோட அம்மாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓகே உங்களை பிடிச்சி போய் என் பொண்ணுக்கு இந்த பையன் செட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா எங்கள் அக்காவுக்கு உங்கள் மேலே காதல் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வா சூப்பர் பக்கா ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் காலை கட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹீரோ அம்மா அப்பா இருந்த வீட்டுக்கு வராங்க அந்த வீட்டை சாத்தி தான் வச்சிருப்பாரு இப்போ அவர் வேற ஒரு ஃபிளாட்ல தான் தங்கியிருக்காரு அந்த வீட்டுக்கு வந்து சோஃபா மேலே எல்லாம் கவர் போட்டிருக்கும் அதை ஒவ்வொன்னா எடுக்க அங்கே இருக்கிறவங்க அம்மா ஃபோட்டோவை பார்த்து அம்மா ஹீரோயின் அப்படியே உன்ன மாதிரிமா அட் த சேம் டைம் அவள் உன்ன மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சோகம் இருக்கு அதை மனசுக்குள்ளே நினைச்சிக்கிட்டே ஃபீல் பண்ண அதுக்கப்புறம் பீக்கை பார்க்குறப்ப ஹீரோயின் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பெயிண்டிங் எல்லாம் பிடிக்கும்னு கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த பெயிண்டர் கிட்டையும் இதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆள் ஐயோ எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆளை ஓடி பிடிச்சி துரத்து என்ன தான் டார்ச்சர் பண்ணாலும் இதை பாருமா எடுத்துகிட்ட பாதி தான் அந்த பெயிண்டிங் என்ன முடிச்சு வச்சிருக்கா பேலன்ஸை முடிக்க முடியல வேணா நீ ஏதாவது பண்ணிக்கும் என்னால் இப்போ முடியாது நான் செம ஒர்க் டைட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஹீரோயின் தான் கொஞ்சம் வரைய தெரியும் இல்லையா அதை வச்சு அந்த பெயிண்டிங்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இன்னுமே ஹீரோயினை வந்து அந்த நினப்பில் இருந்து ஹீரோவால் வெளி வரவே முடியல ஹீரோயின் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஹீரோக்கு கோவம் வந்துடுது எனக்கு ஒன்னு பிடிக்கல நான் ஒன்று வெறுக்கிறேன் எனக்கு நீ வேண்டாம் என்னங்க <laughs> மற்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிக்கு வந்துட்டாங்க ஹீரோயினும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அதை பார்க்குற ஹீரோக்கு எல்லாரும் மறைஞ்சு போய் ஹீரோயினும் தானும் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தோணுது இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணுடா கண்ட்ரோல் பண்ணுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்க ஹீரோயின் தேடுறது யார பீக்கு தான் பீக் கூட வர்றப்போ அங்க இருக்கிற சில பொண்ணுகள் இவங்களும் பணக்கார விட்டு பொண்ணுங்க பீக்க நல்லா தெரியும் நல்லா பீக் கிட்ட பேசுறாங்க ஆமா இந்த பொண்ணு இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பொண்ணு நான் பார்த்துருக்கேனே பட் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே நான் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு இவங்க எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால நான் இன்றைக்கி இவங்க கூட தான் பார்ட்டியில் கலந்துக்க போகிறேன் ஓ அப்படியா எதுக்காக இந்த பொண்ணு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பீக் அப்படின்னா அவங்க தோண்டி தோண்டி கேட்குறாங்க ஹீரோயினும் எதுவும் ஆன்சர் பண்ணுறதுல பீக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க இருந்தாலும் அந்த பணக்கார விட்டு பொண்ணுங்களுக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி தான் அங்கே தான் தனாவும் இருக்கா தனாவோட ஃப்ரெண்டு தான் இந்த பொண்ணு எம்ப்ளாயா நம்ம ஹீரோயின் வரலை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு இன்னொரு ட்ரிங்க் எடுத்துட்டு வாங்க எனக்கு இந்த ஃப்ளேவரில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப நம்ம ஹீரோயின் கடுப்பாக இருந்தாலும் கோவப்படாத கோவப்படாத அமைதியாரு நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ கோபத்தால் எதுவும் எடுத்துக்கூடாதுன்னு ட்ரிங்க் எடுத்துட்டு வரப்போ எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னு சொன்ன இல்லையா வெண்ணிலா மின்ட் யாராவது சாப்பிடுவாங்களா நான் வெண்ணிலா மட்டும் தான் கேட்டேன் வேலைக்காரி ஒழுங்கா கூட வேலை செய்ய மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரிங்க் ஹீரோயின் மேலே கொட்டி விட்டு தள்ளி விட்டுடுறா வேணுக்கும் தான் பண்றா நான் ஹீரோயின் விழறப்போ இந்த பொண்ணையும் சப்போர்ட் கிழக்க இந்த பொண்ணு சேர்ந்து விழுந்துடுறாங்க அங்க நாங்க பீக்கோட இன்னொரு பக்கமும் ஹீரோயினுக்கு தெரிய வருது ரெண்டு பேர் விழுந்திருக்காங்க ஹீரோயின் பீக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயினுக்கு தானே கை கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கு பதில் அந்த பொண்ணுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விடுறான் ஹீரோயினோட மனசே உடஞ்சு போயிடுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த தொடச்சுக்கோ அப்படின்னு கழிச்சு வேற கொடுக்குறோம் அப்படியே ஹீரோயின் பேனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப எம்பரஸா இருக்கு நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒண்ணும் புரியல அப்புறம் பீக்கு போனா போகுதுன்னு கை கொடுக்குற மாதிரி ஹீரோயின்க்கு கை கொடுக்க ஹீரோயினால பீக்கோட கையை பிடிக்க முடியல அப்ப எங்க இருந்து வந்தாருன்னு தெரியல ஹீரோ பீக்கு தள்ளி விட்டுட்டு அதாவது பீக்கோட கையை தட்டி விட்டுட்டு ஹீரோயின் பக்கத்துல கீழே உட்காந்து இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது கொஞ்சமாவது சுயமரியாதையோட நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்து தூக்கி விடுறாங்க இதை பார்த்ததும் அங்க இருக்கிற தனாக்கோம் வந்துடுது பல ஆறுன்னு வந்து ஹீரோ கூட அரை கொடுத்துருவா என்ன தைரியம் இருந்தா அவளுக்கு நீ கையை கொடுத்து தூக்கி விடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனா அடிச்சுட்டு கோவப்பட்டு போயிடுவா ஹீரோ அவர் கோட் எடுத்து ஹீரோயினை சுத்தி போத்தி விட்டு ஏன்னா ஃபுல்லா ட்ரிங்க்ஸ்
இந்த தனா பொண்ணு பாட்டு காச்சி மூச்சுனு ஏதாவது ஒன்று சொல்லி திட்டிக்கிட்டே இருப்பா ஹீரோ வந்துட்டு இதை பாரு தனா நான் வந்து உயிரில் ஒரு மனுஷன் எதுவும் வாயில் இருக்கிற சுயங்க மாதிரி கிடையாது உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா துப்புறதுக்கும் கடி கடின்னு கடிச்சு மெல்றதுக்கும் பார்த்து பிஹேவ் பண்ண அப்படிங்கிறதுக்கும் வேலையை பார்த்துட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனா வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ரெஸ்ட் ரூம் வரப்போ அங்க பீக் வந்து ரெண்டு பேர் கடையில கிட்டத்தட்ட ஹீரோயினுக்காக ஒரு சண்டையே வர்ற மாதிரி இருக்கு எதுக்காக நீ ஹீரோயினுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விட்ட இதை பாருப்பா நீ பணக்கார வீட்டு பையன் நீ ஹீரோயினை தேர்ந்தெடுத்த அப்படின்னா நீ பல விஷயங்களை இழக்க வேண்டியிருக்கும் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஹீரோ மிரட்டி விட்டு வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலா பீக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்கு பீக்கு இப்ப தாங்க டேரக்டர் ஆயிருக்காரு ஓரளவுக்கு நல்லா சம்பாதிச்சிருக்காரு நல்லா செட்டில் ஆன பர்சனா இருக்காரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இவருக்கு ஒரு லவ் இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த பொண்ணு பீக்கை விட்டுட்டு காசு பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணக்கார ஒருத்த பின்னாடி போயிருக்கும் இப்ப நம்ம பீக்கு இது ஒரு ஈகோ டச் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல ஹீரோக்கு வந்து ஹீரோயின் கிடைக்க கூடாது அவன் நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் என்னதான் இருந்தாலும் ஹீரோயின் எங்க ஒரு எம்ப்ளாய் இல்லையா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு சாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க பண்ணதுல இந்த பொண்ணோட தப்பு தான் ஜூஸ் கொட்டினது இவ தான் ஹீரோயின் மேலே இவதான் தள்ளி விட்டது பட் இருந்தாலும் ஹீரோயின் சாரி கேட்கறதுக்கு நீ இந்த மாதிரி அப்பாலஜிஸ் எல்லாம் லைஃப் எல்லாம் கேட்க வேண்டியதா இருக்கும் உன்னோட நிலமை அப்படி அப்படிங்க நான் மட்டும் இல்ல நீங்களும் என்கிட்ட சாரி கேட்கணும் ஏன்னா நீங்க தான் வேணுக்குனே வந்து ஜூசியா மேல கொட்டீங்க நான் இதுக்கு கேட்கணும் நீ தான் கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் இங்க நீ தான் ஒர்க் பண்ற நான் பாட்டுக்கு மெம்பர்ஷிப் கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்க நம்ம ஹீரோயின் சிரிச்சிட்டு பரவாயில்லைங்க நம்ம மன்னிப்பு கேட்கறதால என் வேல்யூ குறைஞ்சு போயிடாது அதை தான் நான் சொல்றேன் உனக்கு வேல்யூ இல்லையே அப்புறம் என்ன குறைஞ்சு போகிறதுக்கு அப்படின்னு அந்த பொண்ணு மாத்தி மாத்தி ஹீரோனா இன்சல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கா அப்போ கரெக்டா அங்க பீக்க வராங்க பீக்க பார்த்ததும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம இந்த பொண்ணுக்கு தான் நம்ம கல்ச்சிஃப் கொடுத்தான் கை பிடிச்சி தூக்கி விட்டா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்ததும் பீக்க பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்ப ஹீரோயினோட மைண்ட் வாய்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்பிளை மீட் பண்றதுக்கு நான் டிசர்விங் கிடையாது போல இருக்கு ஒரு நான் தான் தப்பு போல இருக்கு இவன் தான் எனக்கானவன் நினைச்சேன் ஆனா அது இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னு மைண்டுக்குள்ள நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கழங்க வர எதுக்கல ஹீரோ வந்து இப்ப என்ன நடந்தது நான் தான் சொன்னது உங்களோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்காக நீ ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணெல்லாம் கலங்க கலங்க வந்திருக்கு இப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு இல்ல எனக்கு வேல்யூவே இல்ல இல்ல என் வேல்யூவை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சா அது முடியாது இல்ல நான் இப்படிதான் இல்ல இந்த உலகமும் சரி இந்த இடமும் சரி ரொம்ப அன்ஃபேரா இருக்கு இப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல சரி என் கூடவா யார் என்ன பண்ணாங்க கேட்கலாங்கிறது கதெல்லாம் வேண்டாம் என்ன பண்ணாலும் என்னதான் மாத்தணும்னு நினைச்சாலும் எதுவுமே என் லைஃப்ல சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிற சமயத்துல ஹீரோ என்ன யோசிச்சாங்கன்னு தெரியல இதை பாரு இப்ப நான் ஒண்ணு பண்ண போறேன் அதனால கண்டிப்பா என்னோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்க ஹீரோ என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட கழுத்தை கட்டிக்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்க்க எல்லாரையும் ஒரு வாட்டி அது முக்கியமா பீக்க நம்ம ஹீரோ ஒரு வாட்டி பாப்பாங்க என்ன ரெஸ்ட் ரூம்ல சண்டை போட்டு போ பீக் சொல்லிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பொண்ணு நீ டேட் பண்ற அப்படின்னா அது அவ்வளவு சிம்பிள் கிடையாது ஒரு நாளும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு ஹீரோ என்ன கிஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலா ஹீரோயின் வேண்டாம் நல்லா சொல்லலாம் அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாரும் என்னடா இதுங்கிற மாதிரி பேன் பாத்துட்டு இருக்க கிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ஹீரோயின் கையை பிடிச்சிட்டு ஹீரோ வெளியே கூப்பிட்டு வராங்க அந்த கிஸ்க்கு அப்புறமாக ஹீரோயின் கூட்டி பிளாங்க் அவுட் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் சென்ஸ்க்கு வந்தவங்களா ஹீரோவோட கையை விட்டுட்டு பாக்க ஹீரோ இருந்துட்டு இதுக்கப்புறம் யாரும் உன்ன மட்டமாவோ வேல்யூ இல்லாத பர்சனா பார்க்க மாட்டாங்க அவனுக்கு கிஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய பொண்கள் உன்னை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க அப்படிங்க ஓ அப்போ சார் என்ன பார்த்து பரிதாபப்பட்டுதான் கிஸ் பண்ணீங்களா நீங்க என்ன வெறுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க என் ட்ரீம் நான் சிண்டர்லாவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறத என் ட்ரீம் வெறுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இப்பவும் சொல்றேன் ட்ரீம் நான் வெறுக்கிறேன் உன்ன கிடையாது ஈஸியா ஒரு பணக்கார நக்கல் நான் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆகணுங்கிற ஒரு ட்ரீமா தான் இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணீங்க எதுக்கு தேவையில எனக்கு கிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஓ அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிஸ் பண்ண அப்படின்னு கிட்ட வந்து நல்லா யோசிச்சு பாரு அப்படிங்க ஹீரோயினுக்குன்னா அச்சை நம்மளும் தானே உனக்கு கிஸ் பண்ணி தொலைச்சோம் அப்படின்ட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோ சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த ஹெவன் சங்கமோட சிஓ உன்னை நான் கிஸ் பண்ணிருக்கேன் இது கண்டிப்பா உனக்கு பயங்கர சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போதும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போறாங்க இதை பாரு சாதாரண டாக்ஸில போகாத டீலக்ஸ் டாக்ஸில போ அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் அதே மாதிரி டீலக்ஸ் டாக்ஸில தான் வராங்க ஆனா உள்ள சமயம் சிரிச்சுக்கிட்டே வராங்க ஏன்னா ஹீரோ கிஸ் பண்ணது ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக
ஹீரோயினோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஹீரோ கிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எப்படி சொல்கிறதுங்கிறதுக்காக ஆக்சுவலாக அவர் அப்படி தான் ரோட்டில் இருக்கிற கரண்ட் கம்பத்தை கூட கிஸ் பண்ணுவார் அப்படி தான் கிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க சரி என்னை பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு வான்னு சொல்லிட்டு பீக் வராங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன முடிவெடுக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படி பீக் வர சமயத்தில் ஹீரோ எதுக்கால பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேர் பார்வையிலேயே சண்டை போட்டுக்க உனக்கு ஹீரோயின் கிடைக்க மாட்டாடா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதையும் பார்க்கலாண்டான் ஹீரோ அப்படி எல்லாம் மைண்ட் வாய்ஸ் தான் மனசுக்குள்ள தான் பேசிக்கிறாங்க ஆனால் கரெக்டாக சிங்க் ஆகிற மாதிரியே பேசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினுக்கு ஒரு குழப்பம் ஹீரோ கிஸ் பண்ணதுல வந்து மீன் பண்ணி பண்ண மாதிரி இருந்தது அது ஒரு லவ் இருந்தது அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் ஹீரோ என்னை பரிதாபப்பட்டு கிஸ் பண்ண மாதிரி சொல்கிறாரு என்னோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த பீக் ரெண்டு பேரும் விழுந்தோம் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கை கொடுத்து தூக்கி விட்டான் ஏன்னா அவன் அதுக்கப்புறமா நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேங்கிறது அப்புறமாக தான் எனக்கு கை கொடுத்தான் பட் இப்போ திடீர்னு வந்து நம்மளை பார்க்கணும் பேசணும்னு சொல்கிறான் ஒருவேளை ஹீரோ கிஸ் பண்ணதுனால தான் நம்மளை கூப்பிடுறானோ ஹீரோ சொன்ன மாதிரி அதனால தான் நம்மளை வேல்யூபிளான ஒரு பர்சனாக இந்த பீக்கு பார்க்குறானோனு யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹீரோவை பார்க்க வந்து பீக் இந்த மாதிரி அவர் வீட்டுக்கு என்ன டின்னர் சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்காரு நானும் போலான்ட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல பாஸ் உங்கள் கிஸ் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கிஸ் எனக்கு வேல்யூவை ஆட் பண்ணியிருக்கு அதனால இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் ஹீரோக்கு பிடிக்கல தான் பட் இருந்தாலும் வெரி குட் பார்த்தியா உன் சின்ன ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நான் விஷயத்த பண்ணணும் என்ன நான் பீக்க பாக்குறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் கிஸ் பண்ணணும் எதுக்கடி கிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இவர் கேட்க ஆமா எனக்கு ஒன்னு மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது நாம ரெண்டு பேர் கிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லையா அதுல நான் வந்து ஏதோ ஒன்னு ஃபீல் பண்ணேன் இப்போ நான் பீக்க பாக்க போறதுக்கு முன்னாடி உங்களை கிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிஸ் பண்ணது ஜஸ்ட் சும்மாவா இல்ல இல்ல ஏதாவது விஷயம் இருக்கா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு கீழே பக்கத்துல வர வேண்டாம் நீ பின்னாடி வருத்தப்படுவேன் வருத்தப்பட்டாலும் பரவாயில்ல எனக்கு கிஸ் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு கிஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு செகண்ட் ஹீரோயினுக்கு தோணுது இதை பண்ணி தான் ஆகணுமா இதை சரிப்பட்டு வருமானு தோணாலும் இல்லை கிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஹீரோ டக்குன்னு கண்ணு முடிச்சு இல்லை இது மாதிரி நடக்கவே கூடாதுன்னு ஹீரோயினை தள்ளி விட்டுட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் என் கூட வானு கூட்டிகிட்டு போய் பீக்க பார்க்க போகிறப்போ இப்படி நார்மலாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகாது அப்படின்னு நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரையல் பார்க்க சொல்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு வந்து ஹீரோயின் இது நல்லா இருக்கான்னு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிறது இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் உனாலும் மூச்சு விட முடியுதா அப்படின்னு கேட்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க உனக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்சே இல்லைன்னு இவரே நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி டேக்ஸிலும் ஏற்றி விடுறாங்க ஐயோ எத்தனை கொடுப்பீங்க இங்கே இடமே இல்லை அதெல்லாம் இடம் இருக்குது இந்த வச்சுக்கோ பீக்க பார்க்க போறப்போ இல்லை உன்னை போட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிக்கிறாங்க ஆனால் ஹீரோக்கும் மனசில் டாக்ஸியில் வர ஹீரோயினுக்கும் நடா இதுங்கிற மாதிரி இருக்கு உள்ள ஹீரோ ஒரு நோட் வச்சிருப்பாங்க நான் சும்மா சொன்னேன் நீ பீக்க பார்க்க போறப்போ அவனை நீ இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த ட்ரெஸ்லாம் நான் வாங்கி கொடுக்கல ஜஸ்ட் உனக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு அதான் வாங்கி கொடுத்தேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீ பீக்க பார்க்க போறப்போ போட்டுக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இருந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஹீரோயினுக்கு இப்போ ஹீரோ தான் பிடிச்சிருக்கு பீக்க பிடிக்கவே இல்லை உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் பீக்க இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு உன்ன தான் பிடிச்சிருக்கு முட்டால் அது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னு ஹீரோயின் மனசுக்குள்ள நினைக்க அடுத்த நாள் ஹீரோயின் ஒர்க்குக்கு வர மாட்டாங்க பீக்க பார்க்க போயிருப்பாங்க ஹீரோ உட்காந்துட்டு என்னால் முடியுமா நீ இன்னொருத்தனை டேட் பண்ணுறது என்னால் பார்க்க முடியுமா என்னால் முடியலையே கஷ்டமாக இருக்கே நீ போகக்கூடாது அவனை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு இங்கே பதுக்கு பதுக்கு இருக்கு ஆனா நம்ம ஹீரோயின் பீக்க பாக்க வந்துட்டாங்க பீக் ஹீரோயின்காக சமைச்செல்லாம் வைக்கிறாங்க இங்க ஹீரோக்கு இருப்பு கொள்ள மாட்டேங்குது ஹீரோயினோட தாட்ஸ் ஏதாவது மைண்டுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த பக்கம் பீக்கு ஹீரோயினும் பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல பீக் ஹீரோயின் கிட்ட ரொமான்டிக்கா பேசிட்டு கிஸ் பண்ண வருவான் ஹீரோயினுக்கு ஒன்னும் புரியல இவன் ஜமா நம்மள லவ் பண்றான் பேசுறதுலாம் அப்படிதான் தெரியுது இருந்தாலும் அந்த சீன் மறக்க மாட்டேங்குது நம்ம கீழே விழுந்தப்ப நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கை கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த சீன் மைண்டுக்கு வந்துட்டு போகுது ஆக்சுவலா பீக் அதையும் சொல்றான் அதையும் சொல்லி உனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் தெரியுமா உன்னை பாக்குறப்ப எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுதுன்னு கிஸ் பண்ண வர ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியுமா கண்ணை மூடிக்கிறாங்க ஆனா ஹீரோ கிஸ் பண்ணதான் ஞாபகம் வருது டக்குன்னு பீக்க தள்ளி விட்டு அவனுக்கு இன்சல்ட் தேவையில்லாமல் ஒரு பிஎல் டிராமாக்காக ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பீக் வச்சிருப்பாரு இது வரைக்கும் பிஎல் டிராமா இவர் டைரக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாரு அதுக்கான ஸ்டோரி எழுதிருக்க மாட்டாரு அதனால இவருக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட் இருந்திருக்காது பீக்குக்கு அ
அதுக்கப்புறமாக நம்ம ஹீரோயின் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஹீரோ வந்துட்டு நீ வீக்கை பார்க்க போனி அங்கே என்ன நடந்தது ஓகேவா அப்படின்னு இழுத்து கேட்க ஹீரோயினுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னை பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன கிஸ் பண்ணிங்க ஏன் கிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அதுக்கு என்னமோ ஒரு காரணம் சொல்கிறீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதாக நான் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக என் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வீக்கை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிக்கிறீங்க வீக்கை போய் பார்த்து வந்ததுக்கு அப்புறமாக அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன பார்த்து எப்படி தான் தெரியுது இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லைம்மா இதெல்லாம் உன்னோட நல்லதுக்காக இது தானே உன்னோட ஆசை இதுக்கு தான் நீ ஆசைப்பட்ட அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ளீஸ் என் ஃபீலிங்ஸோட விளையாடாதீங்க அப்படின்னு <laughs> ஹீரோக்கும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு ஹீரோயினை தேடணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா சார்ங்கிறதுக்கு அது என்னோட நன் ஆஃப் மை பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த பக்கம் ஹீரோயினை கட்டி போட்டுட்டு இந்த தனாவோட அங்கிள் ரெண்டு பேரும் சீரியஸான வில்லன்லாம் கிடையாது அங்கே காமெடி வில்லன் தான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருக்கிற ஃபோனை எடுக்கணும்னு கூட தெரியல கட்டி போட்டுட்டு உங்களுக்கு பசிக்குது சாப்பிட்டு வந்து உன்னை ஒரு வழி பண்றோம் உன்னை கொள்ளலாமா துண்டு துண்டா வெட்டலாமான்னு பின்னாடி முடிவு பண்றோம் அப்படின்னு போக அந்த ஹீரோயினுக்கு சென்ஸ் ஆகுது அதோட ஃபோன் நம்ம கிட்ட இருக்கேன்னா வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாங்க பிளீஸ் கால் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்றப்போ கொஞ்சம் நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரொனவுன்சேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்னு ஃபோன் சொல்லுது கடைசியில ஏ யாராவது ஒருத்திக்கு கால் பண்ணி தொலை அப்படின்னு கத்த அப்படியா ஓகே கடைசி மிஸ்ட் கால்க்கு கால் பண்ற அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட் தான் கடைசியா கால் பண்ணிருப்பாங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த நம்பருக்கு கால் போகுது ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வேற எங்கேயும் தேடி போகல இங்கேயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலை எங்காவது போயிட்டு ஹீரோயின் வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கால் வந்ததும் ஹீரோயின் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு ஹீரோ அங்கிருந்து உடனே கிளம்பிட்டாரு ஹீரோ குறை ஞாபகம் வருது இப்படி சின்ன வயசுல ஹீரோ இருந்தப்போ ஹீரோவே யாரோ கடத்திருப்பாங்க அதுல ஞாபகத்துக்கு வர இந்த பக்கம் சாப்பிட போன ரெண்டு அங்கிளும் வந்துட்டாங்க உன்னை கொள்றதோ துண்டு துண்டா வெட்டுறதோ அது எங்க மேல போலீஸ் கேஸ் ஆயிடும் நீ அழகா இருக்கிறதுனால தானே எங்க பொண்ணு தனாவை கட்டிக்க போறோம் பின்னாடி சுத்துற பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட தலையை ட்ரிம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போறப்போ கரெக்டா நம்ம ஹீரோ அங்க வந்துடுறாங்க ஹீரோ பார்த்ததும் ஐயோ மாப்பிளாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பார்த்துட்டு ஹீரோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு போட்டுட்டு ஹீரோயின் வந்து ஹாக் பண்ணிக்கிறாங்க உனக்கு எதுவும் ஆகலை நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு அப்படிங்க ஹீரோயினுக்கு இந்த ஹக் என்னமோ பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட கை கட்ட அவுத்து விட இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கட்டி போடுறாங்க ஏமா கட்டி போடுறதான் போடுற பின்னுக்கு உட்கார வச்சு அதை கட்டி போடு மூஞ்சி எத்தனை வாட்டி தான் பாக்குறது இவ்வளவு பக்கத்துல அது தாண்டி உங்களுக்கு தடவை சொல்லி கட்டி போடுறாங்க இத பாருங்க மாப்பிள்ள எங்க தனக்கு என்ன குறைச்சலு ஏன்னா அழகாவா இருக்கா அக்லியா இருக்கா இவ கூட சேர்ந்து ஏன் எங்க பொண்ணுக்கு வந்து நீங்க சீட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்க யார் அக்லி யார் அக்லி நானும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோ இல்லைங்கிற மாதிரி தலையாட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் கட்டி போட்டு வெளியே வரப்போ ஹீரோ நிஜமாலுமே வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு ஹீரோனுக்கு எதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்ததும் அதை பத்தி சொல்லிட்டு சரி வா போகலாம் அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயின் வரமாட்டாங்க என்ன ஆச்சு ஏன் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோயின் அழுதுகிட்டு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தாண்டா இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தான் அவ உன்ன வந்து என்ன பிரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இத்தனை வேலையும் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ எல்லாம் அடி வாங்கிட்டு ஹீரோயின காரில் கூப்பிட்டு போறாங்க இப்போ அந்த கூட ஏன் ஹீரோயின் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஹீரோ சாரி கேட்கறதுக்கு நீங்க எதுக்கு சாரி கேட்கறீங்க தனாவோட இடத்துல நான் இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பேன் இது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு நல்லா பயமா இருந்தது அப்படிங்க எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நான் சின்ன பையனா இருந்தப்போ என்ன வளர்த்த நானியே பணத்துக்காக என்னை கடத்திட்டு போனாங்க லைஃப்ல நான் நம்பின பொண்ணுங்க எல்லாரும் என்ன முதுகுல குத்திருக்காங்க என் அம்மா என்ன அதனாலயே பொண்ணுங்களை நான் கல்லு மாதிரிதான் பாப்பேன் என் தாத்தாவோட கூட இது என் பக்கத்துல இருக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும் இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் இந்த மாதிரி ரவுடி பசங்க ஏதாவது வந்து என்ன வம்பிழுத்தாங்கன்னா பெப்பர் ஸ்ப்ரேப்பும் வச்சுப்பேன் அதுவும் எனக்கு இன்னைக்கு யூஸ் ஆகல உங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரி கொடையும் என்கிட்ட இல்ல ஆனா நீங்க தான் என்ன சேவ் பண்ணீங்க இப்ப நான் உங்களை தான் என் பக்கத்துல வச்சுக்கணும் அப்படிங்க ஹீரோ எதுவும் சொல்றது இல்ல அப்படியே பேசிட்டே ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்றாங்க ஹீரோயின் போனப்போ ஹீரோ பின்னுக்கு இருந்து கூப்பிடுறாங்க ஹீரோயின் ஹீரோயின் திரும்பி பார்த்ததும் இல்ல பார்த்து பத்திரமா போ அதுக்கும் பயப்படாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறமாக ஹீரோ கார்ல இருக்க நாளுக்கு நாள் ஹீரோயின் மேல என்னோட ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே இருக்கு என் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அவகிட்ட போ உன் மனசுல இருக்கிற காதல சொல்லுன்னு மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் கார்
இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள வந்ததுக்கு மன்னிச்சிரு நான் பிறந்ததுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு என் அப்பாவும் அம்மாவை பார்த்ததுக்கு மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே போக சம கோவம் வந்துடும் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பண்ற தப்பால பண்ணிட்டு ஓவரா பேசுறேன் அப்படின்னு பலாரும் அரைஞ்சிருவாங்க ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த அறை எனக்கு இப்ப கண்டிப்பா தேவைப்படுது இந்த அறையால தான் நான் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்ன நாங்க அன்பா வளர்த்து ஆளாக்கிருக்கோம் எங்ககிட்ட இப்படி பேசுறீ அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல இதெல்லாம் நீங்க சும்மா தான் பண்ணீங்க மனசுல விருப்போட தான் பண்ணீங்க வேற வழி இல்லாம பண்ணீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்க தனாவை பாக்குறதுக்கு ஹீரோ வராங்க எதுக்காக உன் அங்கிள்ஸ் வச்சு ஹீரோ என்ன கிட்னா பண்ண அப்படிங்கிறதுக்கு ஏன் பண்ணக்கூடாது அவள ஏதாவது பண்ணா உனக்கு ஏன் பாவலிக்குது அவ உன்ன நான் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் இன்னொரு வாட்டி ஹீரோயின் பக்கத்துல வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு உனக்கு இடையில எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் புரிஞ்சுதா எல்லா வாட்டியும் உன்னோட கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் நான் தாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காத அப்படின்னு மிரட்டி விட்டு போயிட தனா போனே ஆடி போயிடுவா அதுக்கப்புறம் அங்கிள் எல்லாம் வராங்க அப்படியே புருவமெல்லாம் பெருசு பெருசா வரைஞ்சுட்டு இருப்பா போல இருக்கு ஹீரோயின் ஏன் உங்க ரெண்டு பேரோட மூஞ்சி இப்படி இருக்கு நான் அந்த ஹீரோயின் மேல கோவமா இருந்த பட் உங்களை கிட்னா பண்ண சொன்னா சரி கிட்னா பண்ணி தான் தொலைஞ்சிங்க அதையாவது ஒழுக்கமா பண்ண வேண்டாம் திட்டிட்டு இருக்கேன் இங்க ஹீரோயின் பேக் எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இவ்வளவு அவமானப்பட்டதுக்கு அப்புறமாக ஸ்டெப் மதர் கூடி ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் கூட இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க போறதுன்னு தெரியல ஹீரோயின் குழந்தையா இருந்தப்ப அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் இருந்து ஒரு வீடு இருக்கும் அங்க வராங்க அங்க போதுமான வசதியே இல்ல ஏன்னா ரொம்ப வருஷமா இந்த வீடு அப்படியே போட்டு வச்சிருக்கு அவங்களோட சொந்த வீடா இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லாம அங்கதான் வந்து தங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இப்போ சரியான லைட் இல்ல பெட்ஷீட்ஸ் கிடையாது தண்ணி வர மாட்டேங்குது இதனால எப்படி ஒர்க்கு போறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ புது அவதான் எடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் காப்புக்களை கத்துக்கிட்டே தீரணும் யார் கண்டது நீங்க இந்த ஒர்க் முடிஞ்ச வெளியே பொறுப்பு யாராவது உங்களை கிட்னாப் பண்ணலாம் உங்க கொள்ள ட்ரை பண்ணலாம் அதனால நீங்க எல்லாரும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இறங்கிட்டு அறிவு மொத்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு எல்லாம் என்னடா கொடுமை இது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வர எல்லாரும் விட முக்கியமா உனக்கு தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்ப நீ என்ன வந்து கட்டிப்பிடி இது எப்படி விடுபடுறது அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கட்டி பிடிச்சா விடுபடுற வாரியா ஹீரோ சொல்லி கொடுப்பாரு அந்த ஹக்ல அப்படியே மெல்ட்டாய் நிக்கிறாரு இங்க ஒரு கூத்தே நடந்துட்டு இருக்க வந்து பார்த்து பீக்கு சிரிப்பா வருது நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசணும் அங்கிருந்து கூப்பிட்டு போயிடு ஹீரோக்கு இவன் இவன் கிட்ட இருந்து எப்படி ஹீரோயினை காப்பாத்துறது ஃபர்ஸ்ட் நாம கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க பிக் ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வந்து நாம டேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க ஹீரோயினுக்கு இல்ல நீங்க இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கு நல்ல வசதியான எலகண்டான லேடிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நீங்க அவங்கள டேட் பண்ணலாம் இல்ல நான் பார்த்த பெண்களே நீ ரொம்ப டிஃபரெண்ட் எனக்கு உன்னதா பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னதா லவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்க அதுக்கு ஹீரோயின் என்ன முடிவு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல அவங்க ரெண்டு பேர் தனியா போயிட்டு கிஸ்தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஹீரோ பாட்டுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்காரு ஆனா நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஹீரோவை தான் பிடிச்சிருக்கு ஆனா அந்த மனுஷன் தான் மனசுல காதல ஏதாவது சொல்ல மாட்டேன்றாரு அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பீக் போயிடுறாங்க ஹீரோவும் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்படி நல்லாவே நான் அடிச்சுட்டு எனக்கு கழுத்துல வலிக்குது இங்க வலிக்குதுங்கிறதுக்கு பேசாம இருங்க பீக்கு இப்ப வந்து எனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு அப்படின்றது ஹீரோக்கு எல்லா வழியும் போயிடுது எதுக்காக நீ அவன் கூக்கி ஏதாவது சொல்லிட்டியா ஏன் நான் என்ன பண்ண உங்களுக்கு என்ன நீங்க தான் லவ் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ எதுவும் சொல்றது இல்ல ஹீரோயினுக்குன்னா அப்படியே ப்ரெஷர் குக்கர் மேல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஹீரோ வந்துட்டு எனக்கு உன்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா டக்குன்னு வார்த்தை விட்டுருவாரு அப்படியா அப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல என் கூட இருங்க அதுக்கப்புறம் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வந்தா நம்ம ஹீரோ வந்துடுறாங்க அந்த இடத்துல பார்த்து அதை வச்செல்லாம் ஹீரோயினை வந்து ஹீரோ ஜட்ஜ் பண்றது கிடையாது அப்போ ஸ்மைலிங் பேஸ் அதான் ஹீரோயினை பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் இந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு கோவமா இல்ல ஆனா அன்னைக்கு உன்னை வேற இடத்துல தான் இறக்கி விட்டேன் அங்க இருக்கிறது என்னோட ஸ்டெப் மாம் ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க கூட சண்டை போட்டு நான் வந்துட்டேன் இதுதான் எங்க அம்மா அப்பா நல்லா இருந்த போய் இருந்த வீடு இப்ப பெருசா வசதி எல்லாம் இல்ல ஏன்னா நாங்க அப்பவே இங்க விட்டுட்டு அங்க போய் செட்டில் ஆயிட்டோம் இல்லையா என் ஸ்டெப் மதர் கூட அதனால வீக் எனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னதும் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க இந்த இடத்துல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்க ஒப்பீனியன் சேஞ்ச் ஆகலையே அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ சேஞ்ச் ஆகலன்னு சொன்னதும் ரெண்டு பேரும் வெளியே உட்காந்து நூடுல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுறாங்க இப்போ தான் ஹீரோயின் மனசு விட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க ஆக்சுவலா எங்க அப்பாவால அந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியல ஆனா எங்க அப்பா ரொம்ப லவ்பிளான பர்சன் பிறந்ததுக்கு அப்புறமாகவும் இந்த வறுமையில வாழ்றதுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அதனால என்னையும் எங்க அப்பாவும் விட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டா
இப்படி வந்ததும் ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீ போய் குளிச்சு ரெடி ஆகு அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினுக்கு அங்கே குளிக்கிறப்பவே வா எல்லாம் என் கனவு என் கனவு நடந்துருச்சுன்னு குளிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஐயோ அந்த தண்ணி எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கூப்பிடேன் அந்த பக்கமே திரும்பி நிற்கிறாங்க ஹலோ சார் ரொம்ப ஓவராக பண்ணாதீங்க நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு தான் உங்களை கூப்பிடுறேன் தண்ணி எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி அவர் நிறுத்ததுக்கு அப்புறமாக அப்படியே வலிக்கி விட்டு ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வேலை நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு செகண்ட் தோணுது எதுக்காக இந்த கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வாழ்க்கையில் வச்சுட்டு இருக்கணும் கண்ட்ரோல் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கிஸ் பண்ண இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கனவு தான் ஹீரோயின் சார் சார்ன்னு கூப்பிட ஹீரோ எழுந்து தட்டு தட்டு மாதிரி வெளியே வந்து அப்படியே நெஞ்ச கையில் பிடிச்சிக்கிறாரு இப்போ என்னாச்சு என்ன நடக்குது ஏன் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒன்றும் புரியலை அந்த சமயத்தில் ஹீரோயினோட வீட்டிலிருந்து கால் வருது ஹீரோயின் இந்த மாதிரி வெளியே போனதுலேருந்து ஸ்டெப் வந்து சரியாக சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயின் மேலே தப்பு இல்லைங்கிறதும் நல்ல எண்ணத்தில் தான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வர்றப்போ ரெண்டாவது அக்காக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால ஹீரோயினை கால் பண்ணி பாரு பீஃப் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் வந்தால் பீஃப் கிடைக்கும் இல்லைனா ஒன்றும் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் ஊ இஷ்டம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு சிரிப்பு வருது ஹீரோயினும் அவங்கெல்லாம் வெறுக்கல என்ன சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க கொடுமையெல்லாம் படுத்தல இல்லையா அதனால சரி போய் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெப் வந்து வேறு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்க நம்மளால சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்ட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹீரோ கிட்ட சொல்ல வராங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா போகணும் வீட்டுல இருந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க என்னோட ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸையும் ஸ்டெப் மாமி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு கோட் மாதிரி ஹீரோயின் போட்டிருப்பாங்க ரோப்ப பிடிச்சி எழுதிட்டு நீ எங்கேயும் போகாத என் கூட இன்னைக்கு இங்கேயே இரு அப்படின்னு இருக்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஐயோ டைம் நம்மள ரேப் பண்ணிருவா போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பயந்துட்டு பாக்குறாங்க சார் நீங்க எதை வேணா சொல்லுங்க ஆனா இந்த ஆங்கிள்ல சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ஹீரோக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அதனால அவரே மறுபடியும் அந்த ரோப் எல்லாம் கட்டி விட்டுட்டு நான் ஒன்றும் டேஞ்சரஸான ஆம்பில கிடையாது நான் ஒன்றும் பண்ணிட மாட்டேன் நீ அந்த ரூம்ல தொங்கு நான் இந்த ரூம்ல தொங்குறேன் பட் இங்கேயே இறங்குறதுக்கு இல்ல சார் இங்க இருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்க வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறா அவங்க தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்தா ரெண்டு அக்காங்களும் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க போல இருக்கு நிதானத்திலேயே இல்ல காஞ்சி மூச்சன் கத்தி கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்க ஹீரோயின் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் பாட்டுக்கு ரூம் குள்ள போயிடுறாங்க தோங்குறதுக்கு ஸ்டெப் மாதிரி தான் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நான் உன் அம்மா இல்லாமா அது எனக்கு தெரியும் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த குறை இல்லாம தான் உன்னை வளர்த்திருக்கேன்னு நான் நம்புறேன் இங்க ஏதாவது மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி நடந்துகிட்டோமா நான் பிறந்ததுக்கே சாரி நீ கேட்ட பாத்தியா அது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்ததுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இந்த அளவுக்கு நீ ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு நாங்க தான் நடந்துகிட்டோமா அப்படின்னு கேட்க ஆச்சே இவங்க தாங்க வேர்ல்டுலயே பெஸ்டான ஸ்டெப் மதர் இப்படி எல்லாம் பேச பேச நம்ம ஹீரோயினுக்கே அப்படியே முகம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அழுது தன்னோட ஸ்டெப் மதரை கட்டி பிடிச்சிக்க ஸ்டெப் மதர் எல்லாம் அமர்ந்து கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் வராங்க தங்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோயினுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம சிண்டர்லா மாதிரி வாழும் நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பிரின்ஸ் வேணும் நினைக்கிறோம் ஆனா நம்ம ஸ்டெப் மதர் ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம அப்படி கொடும படுத்தது கிடையாது அவங்க கஷ்டப்பட்டப்ப கூட அதுவும் நம்ம அப்பானால கஷ்டப்பட்டப்ப கூட நம்மள ஒதுக்கலையே நமக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி தான்ப்பா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தன் கிட்ட இருக்கிறத வச்சு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க இங்க ஹீரோ அடுத்த நாள் அவங்க அப்பாவை பாக்குறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க என்னடா உனக்கு தனாவுக்கும் சண்டையாமே வேற ஏதாவது பொண்ணு என்ன பாக்குறியா பாத்துருந்து கோடா அதெல்லாம் ஆகவே ஆகாதுன்னு சொல்ல ஹீரோ அப்படியே மனபாரத்தோட வெளியே வரப்போ ஒரு கையில அடிபட்டிருக்கும் இல்லைங்களா அது எப்ப நடந்திருக்கும்னா சின்ன பையனா இருந்தப்போ அவங்க அம்மா இவரை விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அப்போ அம்மா அம்மான்னு சொல்லிட்டு இவங்க காருக்கு பின்னாடி ஓட அந்த இடத்துல நிறைய கண்ணாடி செல் எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கும் இந்த இடத்துல ஹீரோ தெரியாம விழ அதுல ஒரு கண்ணாடி செல் தான் ரிங் ஃபிங்கர்ல ஏறி இருந்திருக்கும் அப்பதான் அந்த ஃபிங்கரே டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அதனால அந்த நகம் அதே மாதிரி டேமேஜ் ஆயிருக்கு அதை பாத்துக்கிட்டே ஹீரோ ஃபீல் பண்ண கிறிஸ்மஸ் வரப்போகுது அதுக்கான செலிப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக மெம்பரா இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன பங்கன் மாதிரி வைக்க அதுக்கு பீக்கு கூட ஒரு லேடி வராங்க இவங்க கேப் போட்டு முகத்த பாதியா மறைச்சிருக்காங்க யாருன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வந்து அங்க கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத பார்த்து அப்படியே ஏக்கமா நம்ம ஹீரோயினையும் பார்க்க இதை தானா பார்த்துட்டு ஐயோ இவன் திருந்த மாட்டான் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் சர்வ் பண்ணும் இல்லையா அந்த வேலையை ஹீரோயின் இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் தானா பார்த்துட்டே இருக்கா அன்னைக்கு ஒரு வாட்டி இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லி ஹீரோயின் மேலே
கையில அடிச்சு ரெண்டு பேரும் ஃபைட்ட நிறுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் கூப்பிட்டு வந்து என்ன தைரியம் தான் நீ அவன் பக்கம் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப என்ன எப்படி நீ அடிக்கலாம் ஃபைட்ட நிறுத்தணும் அப்படின்னா அவன் அடிச்சிருக்க வேண்டியதானுங்கிறதுக்கு நான் எப்படி அவர் அடிக்க முடியும் நீங்க தான் என் பாஸ் அவன் தான் குரிமை இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன நீ பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கா பக்கத்துல இருக்கிறப்ப நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறேன் என்ன திங்க் பண்றாதே உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அச்சோ பாஸ் நீங்க என் பக்கத்துல இருக்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்களா அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு இதை பாரு திரும்பி வா நான் பேசி முடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோன் கண்டுக்காம வந்துடுறாங்க ஹீரோன் ஒர்க் முடிஞ்சு போகிறப்போ பீக்கும் அந்த லேடி கார்ல வருவாங்க எங்க கூட வாவேமா வெளியே போய் சாப்பிட்டு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் வெளியே போனா நல்லா இருக்கும்னு தோணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த லேடி வந்து ஹீரோனுக்கு பிடிச்சி போச்சு நான் நல்லா பேசியிருப்பாங்களா அதனால ஓகே அப்படின்ட்டு போக இந்த பக்கம் ஹீரோ மட்டும் தனியா உட்காந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றாரு ஹீரோயின் பிடிச்சிருக்கு அவள நெருங்குறப்பெல்லாம் வேணும் விட ரொம்ப தள்ளி போறாள் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம போலம்ப இந்த பக்கம் பீக்கோட வீட்டுக்கு தான் பீக் கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அவர் நல்லா குடிச்சிட்டு அப்படியே சோஃபாலே படிச்சு தூங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினும் அந்த லேடி தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அங்க வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம ஹீரோவோட அம்மா அம்மா அதை கேட்டதும் ஹீரோயின் கண்ணெல்லாம் விரியுது அவனோட அம்மானு சொல்லிக்க கூட எனக்கு தகுதி இல்லமா பாட்டி சொல்லியிருக்காரு நான் நம்பின எல்லா பொண்ணுகளையும் முதுகுல தான் குத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஹீரோ அது இப்பதான் புரியுது உனக்கு அப்படி புரியுதா நடந்த விஷயமே வேற அப்படின்ட்டு இப்பதான் பிளாஷ்பேக்க சொல்றாங்க ஆக்சுவலா என் ஹஸ்பண்ட் எப்பவும் பிசினஸ் பிசினஸ் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு நான் அவர் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அதிகப்படி அவர் பிசினஸ் இருந்ததுனால நானும் என் பையனும் எப்பவும் தனியா இருப்போம் இங்க இருக்கிற பிசினஸ்ல நான் தான் பாத்துக்கிட்டேன் என் மாமியாருக்கு என்ன பிடிக்கல என் மேல ஏதோ ஒரு பழி போடணுங்கிறதுக்காக ஹஸ்பண்ட் அதிகமா பிசினஸ் ட்ரிப்புக்காக ஃபாரின் நல்லா போயிடுவாரு அந்த சமயத்துல நான் யாரோ கூட அஃபேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹஸ்பண்டோட மனசை கழிச்சு இங்க ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ் பண்ண வச்சுட்டாங்க பையனை வந்து என்கிட்ட கொடுக்க முடியாது அவங்களால தான் நல்லா வழக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்லயும் சொல்லி அவங்க கஷ்டி வாங்கிக்கிட்டாங்க பையனை விட்டு பிரிஞ்சு போக எனக்கு மனசு இல்லை ஆனா வேற வழியே இல்லாம போனேன் என்னால என் பையனை சரியா பாத்துக்க முடியல வளர்க்க முடியல குழந்த அவன் பாவம் என் காருக்கு முன்னாடி அப்படி ஓடி வந்தா கார் நிறுத்துங்க என் பையன் ஓடி வரான் பாவம் அப்படின்னு சொன்னா ஆனா அப்ப கூட டிரைவர் இல்ல அதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்ல ஏர்போர்ட்ல விடும்படி தான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தடுக்கி விழுந்தப்போ என் மனசே உடஞ்சு போச்சு அவன் எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கா அவனை பாக்குறப்ப அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அவன் முன்னுக்கு போய் நான் நின்னா அம்மாவை என்னை பாக்க மாட்டான் வெறுப்போட தான் என்ன பாப்பான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஃபீல் பண்ண ஹீரோயின் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு வர ஹீரோ பயங்கரமா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கரெக்ட் கம்பத்துக்குலாம் மொத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அடுத்த நாள் ஹீரோ ஒர்க்கு வராரு அந்த சமயத்துல ஹீரோயின் எடுத்துட்டு பயங்கரமா சல்யூட் எல்லாம் வைக்கிறாங்க ஹீரோ பெருசா கண்டுக்கிறது இல்ல மத்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் பாஸ் அப்படின்னு பேச வாயடிங்க வாயடிங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பவ்யமா பாஸ் அப்படிங்கணும் பாஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கூடாது புரிஞ்சுதா அப்படிங்க ஹீரோ கொண்டு புரிய மாட்டேங்குது அதாவது ஏதாவது ஹீரோ சொன்ன உடனே ஏழையில வந்து ஹீரோக்காக நின்று வக்காலத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹீரோ ஏண்டி எப்படி பண்றேங்கிறதுக்கு நீங்க தானே நேற்று சொன்னீங்க உங்க பக்கம் தான் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உங்களை தான் பேப்பர் பண்ணி பாத்துக்கணும்னு அதான் பண்றேங்கிறப்போ போதும் இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு சரி எதெல்லாம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நைட் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் டின்னருக்கு போலாமா அப்படிங்க ஹீரோ ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் காட்டுறாங்க அந்த டாக்டருக்கு ஹீரோயினோட அக்காவை தான் பிடிச்சிருந்திருக்கு அந்த இன்னொரு பொண்ணு கூட ஜஸ்ட் சும்மா தான் பேசியிருப்பாங்க கடைசியில ஹீரோட அக்கா தான் கொஞ்சம் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்களா அதனால இப்போ ஹீரோயினோட அக்கா கிட்ட சின்சியரா கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு ப்ரொபோஸ் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட மொட்டை மாடியிலே பக்காவா செட்டப் பண்ணிருக்காங்க ஹீரோயினோட அக்காவுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நைட் ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் வெளியே டின்னருக்கு வந்திருக்காங்க எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஹீரோ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல இங்க நாம ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுறதுக்காக உங்களை வர சொல்லல நாலு உங்க ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் இருந்தாலும் நீங்க இவங்களை மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஹீரோட அம்மாவை அங்க வர சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க விட்டு ஹீரோயின் வெளியே வந்துடுறாங்க அம்மாவை பார்த்ததும் ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவங்களும் வந்ததும் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க நான் ஒன்னும் உனக்கும் அப்பாவுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டோ அப்பான்னு ஒரு வேலையை பண்ணிட்டோ பிரிஞ்சு போகலப்பா நடந்ததெல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்ல இல்ல இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு சொல்றீங்க அப்பவே என்ன நீங்க கான்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் என்கிட்ட பேச பாத்துருக்கலாம் அப்பவே முடியலனா ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சைல்ட் கூட எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு பயந்துகிட்டே கட்டில் உட்காந்துருப்பாரு அந்த வயசுல யாரை நம்புறதுன்னு தெரியல தன்னை வளர்த்த நேனிய தன்னை கடத்தினதுக்கு அப்புறமாக ஹீரோ ரொம்ப பிரேக் ஆயிருப்பாரு அதெல்லாம் நினைச்சு பாத்துட்டு அதெல்லாம் இப்ப நினைக்கிறப்ப கூ
கரெக்டாக ஆஃபீஸ் முன்னாடியே மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் வாட்டர் கன் எல்லாம் வச்சாங்க யாரோ விளையாண்டுட்டு இருக்க ஹீரோ ஒரு கொடையை வச்சு காப்பாற்றினதும் ஹீரோன் இருந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் நம்ம மேலே தண்ணி படாமல் காப்பாற்றிக்கிட்டீங்க ஆனால் இதுக்கப்புறமாக இந்த கொடையை வச்சுட்டு நீங்கள் சுத்தவே கூடாது இந்த கொடையோட உங்களை பார்த்தா ஒரு கிராண்ட்பா ஃபீல் வருது கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லாமல் இருந்ததுனால தான் இந்த கொடை உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்ததா நினச்சிங்க இதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்கவே கூடாது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ அப்படியே கஷ்டப்பட்டு கொடை கொடுத்துடுறாங்க வெரி குட் இப்பதான் நீங்க வளர்ந்த பையன் அப்படின்னு சொன்னதும் ஹீரோ அப்படியே கொஞ்சமா குடிஞ்சுக்கிறாரு ஏன்னா தலையை தடவி கொடுக்கறதா இதை பாக்குறப்போ ஒரு நாய்க்குட்டி ஃபீல் தான் எனக்கு வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் ஹீரோ என்ன போய் பாக்குறதுக்காக ஸ்வீட்டு கிஃப்ட் ஃபிளவர் எல்லாம் வாங்கிட்டு போறப்போ கரெக்டா இந்த தனா பொண்ணை பாத்துடுறாங்க என்னங்க என்னங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் யாருக்கு வாங்கிட்டு போறீங்க அப்படின்னு ஹீரோக்கு சரி இந்த பொண்ணு கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு கார்ல கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்ல இந்த தனா பொண்ணுக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஹீரோ மனசுல நாம இல்ல நம்மளை விட்டுட்டு அவன் ஹீரோயின் பின்னாடி போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இதை பார்ப்பா அப்படியே எல்லாம் ஈஸியா ஒன்னு போகும் விட முடியாது என்ன தோக்கடிச்சு அவளையும் விட முடியாது ஹீரோயின பத்தி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ண அந்த குடும்பத்தை டவுன் பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்க ஹீரோ வந்துட்டு உனக்கு என்னதான் வேணும்னு கேட்க இந்த பொண்ணு ஈஸி சிம்பிள்னு சொல்லி சிரிக்க அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ஹீரோ ஆஃபீஸ்குள்ள வரப்போ ஹீரோயின் சிரிச்சுக்கிட்டே பாக்குறாங்க அப்ப கூட வேதாந்த தனா பொண்ணு வந்துருப்ப எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சீக்கிரம் கல்யாணம் நடக்க போகுது ஆமா ஹீரோயின் நீ தான் வெட்டிங்கான ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னதும் ஹீரோயின் பாவமா ஹீரோவை பாப்பாங்க ஹீரோ எதுவும் சொல்லாம போயிடு அவங்க ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்காங்க ஹீரோயின் அப்போ வீக் வந்து இந்த மாதிரி பெர்லினா நடக்க போற பிலிம் பெஸ்டிவல்க்கு நான் போறேன் அங்கே ஒன் மந்த் தங்கி இருந்தது அதை அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து நீ என் கூட வரியா இப்ப இங்க இருக்கிற சில சுச்சுவேஷன் உன் மனசை வந்து கொஞ்சம் பாதிச்சிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அதனால என் கூட வரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஹீரோயின்க்கு என்ன சொன்னாங்க என்ன முடிவு சொன்னாங்க அப்படின்னு தெரியல இந்த பக்கம் இந்த தனா பொண்ணு ஒவ்வொரு வெட்டிங் கவுனா போட்டு கொண்டு கட்ட நம்ம ஹீரோ பாட்டுக்கு அப்படியே குடிஞ்சு தலை நிமிராம உட்காந்துட்டு இருக்க செம்ம கடுப்பாவது ஏய் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நம்ம பேத்து கல்யாணமாக போகுது நான் கவுனை போட்டு வந்து நிக்கிறேன் இந்த வெட்டிங் கவுன் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க உட்காந்துட்டு இருக்க இதை பாருதனா உனக்கே நல்லா தெரியும் நான் உனக்கு காதலிக்கல வேற வழியே இல்லாம என்ன நீ உங்ககூட பிளாக் மெயில் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்க இதை தவிர்த்து வேற எந்த எக்ஸ்பிரஷனையும் பேசல வராது இதுதான் உனக்கு லைஃப் லாங் வேணுமா அப்படின்னதும் தனா இருந்துட்டு அப்படியே ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிச்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டுட்டு பயங்கரமா ரகலை பண்ணுவா பொண்ணுக்கு இந்த ஆங்கர் இஷ்யூ இருக்கு ஆனா நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணை பிடிச்சு இந்த பாருதனா அந்த கண்ணாடியை பாரு நீ பாக்க ரொம்ப ப்ரிட்டியா இருக்கு இப்படி பிஹேவ் பண்றதுல உனக்கு தான் வேஸ்ட் உன் கூட இருந்தனா உன் லைஃபே வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னதும் தனா யோசிக்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அழகாங்க அக்கா கேட்கிற அடியே உளிக்கிறது பூண்டு எதுக்கடி அழுகிற பூண்டு உளிச்சாலும் கண்ணுல தண்ணி வருது பூண்டு காரத்துல இருந்துங்கிறப்ப இதெல்லாம் ஓவரா இல்ல வெங்காயம் உளிச்சாலும் அடி கண்ணுல தண்ணி வரும் இவ தொல்லை வேற தாங்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப தான் ஸ்டெப் மதுரை காட்டுறாங்க அவங்க வயிறு கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி தெரியுது மேபி சிக்ஸ் ஆர் செவன் மந்த் இருக்கலாம் இப்ப கரெக்டா டாக்டர் வராங்க டாக்டரும் அக்கா தானே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்க இல்ல அம்மாவுக்கு சம்மதம் தான் இப்படி எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா இருக்க ஹீரோயின் நல்ல ஹீரோவை தாண்டி வர முடியல ஹீரோவோட முகத்தை வந்து வரைஞ்சு வச்சு அதனால முடியலப்பா என்னால இவனை மறக்க முடியலப்பான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க இதை தானே வீட்டுக்கு வராங்க தனாவோட்டு <laughs> போலாமா வேண்டாமான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா கடைசியில அந்த தனா பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வந்து நின்னா நான் சேதாச்சன் தெரியல சரி நாம இதுக்கும் பாத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை தட்டினா ஹீரோ வந்து கதை ஓப்பன் பண்றாங்க அதட்டு ஓரத்துல அப்படியே கிழிஞ்சு ரத்தம் ஒழுங்கிட்டு இருக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சும் அடிக்கடி பட்டுச்சான் ஹீரோயின் கேட்க அவர் எதுவும் சொல்லாம போய் உட்காந்துக்கிறாங்க என்னாச்சு நான் பாக்கலாம் தான் வந்து நீ ஓகே தானே ஏதாவது பிரச்சனையா ஏன் ஹேவன் சந்தம் வந்து ஓப்பன் ஆகவே இல்ல ஏதாவது இஷ்யூ அப்படிங்கிறதுக்கு இத பாரு அந்த இடத்த உனோட ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா வச்சு பீக்க புடிச்சிட்டு நீ பீக்கு கூட எங்க போறதா இருந்தது எங்க போலாம்ல இல்ல அப்படிலாம் எதுவும் முடிவு பண்ணல அவன் கேட்டான் பட் நான் ஆன்சர் பண்ணல எதுக்கு ஆன்சர் பண்ண பீக் தான் உனக்கு கரெக்ட் எனக்கு தானா தான் கரெக்ட் பாட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னதும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் உங்ககிட்ட வரப்போ சீரியஸான சின்சியரான ஃபீலிங்கோட தான் வந்தேன் நீ பேசுறது சரியில்லை அப்படின்னு ஹீரோ நாங்க இருந்து மனசு நொந்து போக ஹீரோ கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு நிமிஷம் போறதுக்கு முன்னாடி என் கண்ணை நேருக்கு நேரா பாரு ஹீரோயின் அப்படி பாத்துக்கிட்டு இருக்க டக்குனு கிஸ் பண்ணிட்டு ஹீரோயினுக்கு வந்து இந்த கிஸ்ல எதுவும் ஃபீல் ஆகுறது இல்லை தப்பா தெரியுது தள்ளி விட அவ்வளவுதான் இந்த கிஸ
கூட ஒரு லெட்டர் இருக்கும் அந்த லெட்டரை நம்ம ஹீரோதே எழுதியிருப்பாங்க நீ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் சென்ட்ரல்லாவாக ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ முட்டாள்தனமான பொண்ணு நினைச்சான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ஒரு வாரியர் பார்த்ததுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணு நீ என் அம்மா என்ன வளர்த்த நானி இந்த மாதிரி நான் நம்பின பொண்ணுங்களே முதுகில் குத்துனப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு பொண்ணை நான் ஏமாத்துறேன் அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்க இதை பார்த்து ஹீரோயினால இப்படி அவங்க சைல்ட்ஹுட் ஞாபகம் வருது ஹீரோயினோட அம்மா ஹீரோயினை விட்டு போறப்போ அழுதுருப்பாங்க அம்மா போகாதம்மா போகாதம்மா சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுக்காம விட்டு போயிருப்பாங்க அந்த வயசுல தான் இந்த பெயிண்டிங்கை ஹீரோயின் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமாக அவங்க அப்பா அவங்க ஸ்டெப் வந்துடும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த சாவுக்கு கூட அவங்க அம்மா வந்திருக்க மாட்டாங்க ஹீரோயினோட உண்மையான பயாலஜிக்கல் மதர் ஆனா ஸ்டெப் மதர் அவ்வளவு அழுதுருப்பாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிருக்காங்க தன்னோட அப்பாவுக்கும் ஸ்டெப் மதரும் கடையில இந்த அளவுக்கு காதல் இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் காதலுங்கிறது பணம் காசு சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது நம்ம அப்பா கிட்ட அது இல்லையே நம்ம அம்மா விட்டு போனா ஆனா அதை பத்தி எதுவும் யோசிக்காம உண்மையான லவ்வுக்காக மட்டும் தானே ஸ்டெப் மதர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது எல்லாமே ஹீரோயினுக்கு தோணுது அதுக்கப்புறமாக அங்க ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாய் கிட்ட இருந்து கல்வர்த்தியே உனக்கு தெரியுமா நம்ம பாஸோட அப்பா பாஸ் கிட்ட இருந்து இதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி நீ நடத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கிளப் பார்ட்டி கால் அப்படின்னு எல்லா பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வர ஹீரோயினுக்கு இப்பதான் ஏதோ ஒண்ணு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி இருக்கு ஹீரோயின் ஒரு பிளாட்ல உட்காந்து அழுதுகிட்டு தான் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் வீக்க பார்க்க வந்து இல்ல நான் கூட இந்த பிலிம் பெஸ்டிவலுக்கு வரல அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஒரு தெளிவு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஹீரோயினுக்கும் <laughs> போலாம் <laughs> கல்லா தான் தெரியவாங்க ஆனா நீ மட்டும் தான் அதுல இருந்து வித்தியாசம் அதுல ஒன்னு மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் பண்ண ஹீரோயினுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வருது ஒரு நிமிஷம் கிட்ட தேடி இருந்தேன் சொன்னீங்களே ஆ பாரே மறந்துட்டேன் இதுதான் அன்னைக்கு உனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃப்ளவர் கிஃப்ட் ரிங் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அன்னைக்கு தான் தனாவை பார்த்தா அப்படி நினைமோ நடந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் இங்கேயே நான் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் அது எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருந்தேன் அப்படின்னு ரிங்கை போட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என் கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க இன்னைக்கு அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கூப்பிட்டு வராங்க ஸ்டெப் மதர் ஸ்டெப் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பேண்டு பார்க்குறாங்களோ ஸ்டெப் மதர்லாம் ஐயோ இந்த பையனை பார்க்க இவ்வளோ பியூராக இருக்கான் இப்படி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டாக என் பொண்ணுக்கு கிடைச்சிருக்கு பரவாயில்ல உனக்கு அந்த அளவுக்கு லக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஹீரோயினை பார்க்குறாங்க அம்மா இவர் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு அவர் வீட்டுக்கு போக முடியாது இன்னும் குழந்தைங்க தங்கிக்கிட்டோமா அப்படின்னதும் அம்மா ஒத்துக்கிறாங்க ஓகே ஓகே எனக்கு கூட தூக்க வரதெல்லாம் கிளம்ப கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க என்னமா இது அவ அசால்ட்டா சொல்றான் நீ ஓகேங்கிற அப்படிங்க சரி ஹால்ல பெட்டு போட்டு படுத்துக்கோங்க சொல்லிட்டு இவங்க கண் அடிச்சு ரூம்க்குள்ள போயிடுறாங்க ஹீரோ ஹீரோயின் நைட் எல்லாம் அங்கே ஏதாவது பேசிட்டு படுத்து தூங்கி போறாங்க அடுத்த நாள் காலையில இருந்தா இவங்க எங்க எந்திரிச்சாங்க மொத்த குடும்பமும் நிக்குது ஆமா பையனை பாக்குறதுக்கு ஹீரோ கணக்கா இருக்கான் ஆனா பணம் காசு இல்லாத அவன் மாதிரி தெரியறானே திங்க் அவன் பிஹேவ் பண்றது அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அமைதியா இருடி அப்படிங்க நம்ம ஹீரோக்கு மட்டும் செஞ்சாவது அவரும் நிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்துக்கிறாங்க ஹீரோயின் எடுத்துட்டு நைட் எல்லாம் தூங்கவே இல்லை அங்க படுத்து தூங்குங்க அப்படிங்கிறாங்க அடியே நீ பேசுறதெல்லாம் நான் சிங்கா போகுது தயவு செய்து எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலியோட ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க ஹீரோ ரெடி ஆயிட்டு அப்பாவை பார்க்க வராங்க டே மகனே நீ கெஞ்சினாலும் நான் உன்னை ஏத்துக்கவே மாட்டேன் நீ பண்ணதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறதுக்கு நான் உங்க கிட்ட கெஞ்சவும் வரல என்ன ஏத்துக்கோங்கன்னு வரல நான் என் லைஃப பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் அம்மா பத்தி நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அம்மா உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு எல்லாம் போல அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட விசாரிக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை இப்ப அம்மாவை நான் வர சொல்லியிருக்கேன் அப்பா கடைசி காலத்துல நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதுல நாம நேசிக்கிற பர்சன் நம்ம லவ் தான் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுக்கு போக இரவோட அம்மா வர்றப்போ இவருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி வெக்கம் ஆயிடுது வந்தவங்க டக்குன்னு ஹஸ்பண்ட் ஹக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எதுக்குங்க இந்த நிலைமை ஆனா அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உட்காந்து இருக்கீங்க நான் இருக்கேன் உங்களை பாத்துக்க அப்படின்னதும் அடடே இது நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு தோணுது இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அவங்க ஒர்க்ல இறங்கிட்டாங்க அவங்க ஸ்டோரி எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் பெயிண்டிங் மூலியமாவே சொல்றதுக்கான ஒர்க்ல இறங்கிட்டு இந்த பக்கம் வட்டி ஹீரோயினுக்கு தானே சொல்லியிருப்பா இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர் டெலர் இருக்காங்க அங்க போய் உன்னோட
இந்த பக்கம் பொண்டாட்டி கூட சேர்ந்த சந்தோஷத்தில் நம்ம ஹீரோவோட அப்பா டே மகனே நீ ஏன்டா என் பிஸ்னஸ் நீ ஏன் பார்த்துக்கூடாது என்னப்பா மாறி மாறி பேசுற இல்லடா எனக்கு டைம் இல்லை இப்போ தான் இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு என் பொண்டாட்டி எனக்கு கிடைச்சிருக்கா நான் ஜாலியாக இருக்கேன் இந்த பார்ப்பா இதுக்கப்புறமாவது எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு என்னோட வழியை நானே தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணா யாருக்காவது கான்ட்ராக்ட்டுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் கொடுத்துருங்க ஓகேவா டேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் அவங்க ஸ்டோரி எல்லாத்தையும் ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி பெயிண்டிங் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அது பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகுது அதுக்கான ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கிடைக்குது அந்த சந்தோஷத்தை ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோ ஹீரோயின் ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மாதிரி இருக்கு டெலிவரி பெயின் வருது உங்களுக்கு கொஞ்சம் எம்பேரஸா இருக்கு என் பொண்ணுங்க முன்னாடியே நான் இன்னொரு குழந்தைய பெத்து எடுக்கிறேன் நினைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அம்மா அது பருமா கொஞ்சம் வந்து நீ ட்ரை பண்ண ஏஜுக்கு இது கிரிட்டிக்கலான வந்து டெலிவரி தான் பட் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணிருமா உனக்கு சேர பண்றதுக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னு ரெண்டாவது அக்கா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஹீரோயினோட அப்பா போட்டோ எடுத்துட்டு வராங்க ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குதான் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பிடிக்குமே எப்ப பார்த்தாலும் அழகு அறிவுன்னு கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களே இறந்ததுக்கு அப்புறமா கூட இப்ப அந்த போட்டோ பார்க்க அறிவிக்கிட்டவனே உன்னால தான் இத்தனை வழி நான் சொந்தட்டு இருக்கேன் உன்னை பாக்குற பசிங்கமா தெரியுது அவனை கொண்டு அந்த பக்கம் போடு போடுறியா அப்படின்னு கொத்துறாங்க என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் அப்புறம் எப்படியோ அழகான பெண் குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க <laughs> போகவும் ஹீரோ வேற பிசினஸும் பண்றாரு பட் அப்பாவும் அம்மாவும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க நம்ம பிசினஸ் போயிடக்கூடாதுடான் சொல்லிட்டு அதனால அதையும் பாத்துக்கிறாரு ஹீரோயின் அவங்க ஸ்டோரி மொத்தத்தையும் ஒரு கார்ட்டூன் பெயிண்டிங் மாதிரி வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அத நல்ல பிலிமாவும் மேக் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான ட்ரெய்லர் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு நல்ல ரீச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல இதுல பீக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவும் அங்க இருக்க ஹீரோ ஹீரோயினை பார்க்க அப்படியே அந்த படம் ஓடுது அதுல ஒரு பிரின்சஸ் குதிரையில வந்துட்டு இருப்பாங்க பக்கத்துலயே பிரின்ஸும் இன்னொரு குதிரையில வந்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது லைஃப்ங்கிற ரேஸ்ல ரெண்டு பேரும் ஓடிதான் ஜெயிக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு குதிரை நல்லா ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு அது மேல ஏறி பயணிக்க கூடாது நம்மளோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி அளந்து போயிடுவோம் ஒரு பிரின்ஸ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் பிரின்சஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நானே பிரின்சஸ் தான் கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்றதுக்கு தான் எனக்கு ஒரு பிரின்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறத ஹீரோயின் கடைசியில புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்ப அவங்க சிண்டர்லாவா இல்ல ஒரு வாரியரா இருக்காங்க அப்படியே இந்த டிராமா ஹாப்பி எண்டிங்கா முடியுதுங்க இந்த ட்ராமா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க எந்த ஆங்கிள்ல பாத்தீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ட்ராமா ஆல்ரெடி நிறைய சேனல்ஸ்ல இருந்தது எபிசோட் பை எபிசோட போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இந்த ட்ராமா ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனாலதான் ஒரே வீடியோவை மேக் பண்ணலான்னு மேக் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டோரி லைன் இன்னும் சொல்ல போனா சில இடங்கள்ல கிரிஞ்சாவே இருந்தது பட் அதுதான் பியூட்டியும் கூட இங்க டவுன்லோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாம் ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் சில சவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு தான் நல்லா இருந்தது ஸோ விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக இந்த ட்ராமா உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை இவங்க அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ட்ராமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இப்போ ஒரு ட்ராமா பற்றி நான் கடைசியில் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவேன் ரிவ்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் ரிவ்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லிட்டேன் இந்த ட்ராமா ஒர்த்து வச்சு தான் நீங்கள் தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ரேட்டிங் அதிகமாக இந்த ட்ராமாவுக்கு கொடுக்கல அந்த ஸ்டோரி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக ஒரு மஸ்ட் வாட்ச் தாங்க அட் த சேம் டைம் நான் என்ன சொல்லணுமோ அதில் இந்த ட்ராமாவே சொல்லிடுச்சு இதுக்கு ஒழிச்சு சம்பாரிச்சுக்கிட்டு நல்லா பணக்கார வீட்டு பயனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னு நிறைய பொண்ணுங்க மனசில் தாட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு அடிமை வாழ்க்கை மாதிரி தான் அந்த பணத்துக்காக நம்ம நம்பி போனவன் என்ன பண்ணாலும் சகிச்சுக்கணும் பட் அதுக்கு பதிலாக உங்களோட கிங்டம் நீங்களே ஓனாக பில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு தனி கான்ஃபிடென்ட்டே இருக்கும் லைஃப்பில் உங்கள் கூட சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சோல்மேட்டை தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக அந்த சோல்மேட் மேலேயே உட்காந்து பயணிக்கிறதுக்காக ஒருத்தங்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது அது ரொம்ப காலத்துக்கு நிலைக்காது அதை தான் இந்த ட்ராமாவில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லவ் ஆகட்டும் மேரேஜ் லைஃப் ஆகட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ட்ராவல் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொன்ன ட்ராமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ட்ராமா பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தோணுச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ட்ராமாவில் வந்